കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഘടകത്തിലൂടെയാണ് എവിടെ ഒരു പുരുഷനുണ്ടോ അവിടെ സ്ത്രീത്വമുണ്ട് എവിടെ പൗരുഷമുണ്ടോ അവിടെ സ്ത്രീണമുണ്ട് ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന്റെ അകത്ത് തന്നെ മെയിൽ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഷീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഹീ പുരുഷന്റെ അവതാരമാകുന്ന ഹീ ഉണ്ട് എം ആർ എസ് മിസിസ് എന്ന് പെണ്ണിനെ പുരസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പുരുഷന് അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്ന മിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആലോചിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വീട് ആ വീടാകുന്ന കുടുംബമാകുന്ന വാഹനത്തിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഇരുവശങ്ങളിലുള്ള രണ്ട് ചക്രങ്ങളാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ലെങ്കിൽ മാതാവും പിതാവും ആ ചക്രങ്ങളുടെ അലൈൻമെന്റ് തറ്റാതെ പോയാലാണ് അതിൻ്റെ വീൽ ബാലൻസ് ക്ലിയർ ആയി പോയാലാണ് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ചലനം തന്നെ ദുഷ്കരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അനായാസ പ്രയാണം നടത്താൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന പോലെയാണ് കൗടുംബിക വ്യവസ്ഥിതിയുടെ കുടുംബമാകുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ഇരു ചക്രങ്ങളെ പോലെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലലില്ലാത്ത അലറ്റലില്ലാത്ത മുട്ടും തടവുമില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി കൈകോർക്കാൻ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടൽ നമുക്ക് ചേതോവികാരം നൽകേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ശക്തി പകരേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുമിച്ച് കൂടലുകൾ ഇസ്ലാമിക കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ചാലക ശക്തിയായി മാറേണ്ടതുണ്ട് ദുഃഖകരമെന്ന് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോടതി കുടുംബ കോടതിയാണ് രജിസ്റ്റർ മാരേജ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോടതികൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ വരാന്തയിലേക്ക് പാവപ്പെട്ട പിതാവിനെ മറക്കാൻ പാവപ്പെട്ട മാതാവിനെ മറക്കാൻ കാമുകി കാമുകന്മാർ കൈയോട് കൈപിടിച്ച് തോളോട് തോളുരമ്മി നട്ടപ്പാതിര സമയത്തും പട്ടാപകൽ സമയത്തും നിയമപാലകന്റെ മുമ്പിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ മാരേജ് നടത്താൻ കോപ്പ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ നവലോകത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി ജനകമായ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ നടുത്തളത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം വൈകിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കൊച്ചിയിലെ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അരങ്ങേറിയത് സ്നേഹത്തിന്റെ ചുംബന സ്പർശം കൈമാറാൻ ഒരു ചടങ്ങ് അതൊരു സമരാവേശത്തോടുകൂടെ കേരളം ഏറ്റെടുത്തു ഇന്ത്യ രാജ്യം ഏറ്റെടുത്തു അതിന്റെ അനുരണനങ്ങൾ ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കണ്ടു ഹരിയാനയിൽ കണ്ടു ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കണ്ടു രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡൽഹിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ നമ്മൾ ദർശനം നടത്തി ബി ബി സിയുടെ വാർത്താ ഏജൻസിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൊച്ചിയിലെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്രേ അൽ ജസീറ ചാനലിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് കൊച്ചിയിലെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്രേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാം ആണ്ടിലെ നവംബർ രണ്ടിന് കേരളം അത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോവൂല എന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ട പോലെ ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ അജ്ഞാനം പോലെ ദുഃഖകരമായ സംഭവ വികാസം പോലെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ നാടിക കല്ലിന്റെ രചതരേഖ പോലെ കല്ലിൽ കൊത്തിവെക്കപ്പെട്ട ദുഃഖാർദ്രമായിരിക്കുന്ന വൃത്താന്തം പോലെ കൊച്ചിയിലെ സംഭവ വികാസം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളീയന്റെ കോമൺ സെൻസ് ശരിക്ക് വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്തുന്ന ആകെ മുപ്പതാളാണ് ചുംബന സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നത് കാണാൻ വന്നത് പതിനായിരം ആൾക്കാരാണ് അവിടെ മനസ്സിലായി കേരളീയന്റെ പൊതു സ്വഭാവത്തിന്റെ കൂത്തരങ്ങ് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു അതാ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഡിസീസ് ജനറേഷൻ ഗ്യാപ് ഇത് ഒരു തലമുറയുടെ ഗ്യാപ്പായി പോയിരിക്കുകയാണ് ആ ഗ്യാപ്പിനെ ഇനി നികത്തുക സാധ്യമാണ് എങ്ങനെ നികത്താൻ നമ്മൾ ആരാൻ ബി ടച്ച്ഡ് മോൾ നമ്മൾ ചന്ദ്രനിലും ചൊവ്വയിലും സ്പർശനം നടത്തിയവരാണ് ബട്ട് അവർ നെയ്ബർഹുഡ് ഈസ് അൺനോൺ എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ അയൽപക്കം എന്തെ അജ്ഞാതമായി തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അയൽപക്കത്ത് ഡയാലിസിസിന് വിധേനാക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നിടവട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഡയാലിസിസിന് വിധേനാക്കപ്പെടുന്ന രോഗിയുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ അയൽപ്പക്കക്കാരനാണ് പക്ഷേ അവൻ അയൽപ്പക്കാരൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന്റെ മുൻപ് രാജ്യം ചൊവ്വയിലേക്ക് മംഗളിയാൻ തൊടുത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം പറഞ്ഞയച്ച മംഗളിയാൻ ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണ മണ്ഡലങ്ങളെ വലയം വെച്ച് അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പത്രമാധ്യമങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ആ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് സചിത്രം ചിത്രസഹിതം അതിനെ പ്രസിദ്ധീകരണം നടത്തുകയുണ്ടായി 
അത്രയും വലിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയുടെ യുഗത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തെ വിസ്മരിക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടു പോയ ഇരുകാലി മൃഗം എന്ന വിശേഷണത്തിന്റെ യുക്തിപരതയുടെ വിശേഷണത്തിന്റെ ഉടമയായി കേരളീയൻ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുടിഞ്ഞ മലയാളമേ മുലപറിഞ്ഞ പരദേവതേ നിനക്കു ശരണം മഹാബലിയടഞ്ഞ പാതാളമോ മഹാബലി കടന്നു പോയ പാതാളമാണോ കേരളമേ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് പറയുന്ന ഈ സുഗന്ധ പൂന്തോപ്പ് ആസുരമായിരിക്കുന്ന ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടത്തെ മുസൽമാന്റെ പാരമ്പര്യം ഏതാണ് അവനാണ് മാപ്പിള മഹാപിള്ള എന്ന പേര് ലോപിച്ചിട്ട് മാപ്പിള എന്ന പേരിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പോയി അവൻ രചിച്ച ഗാനശീലികളുടെ പേര് മാപ്പിള പാട്ടാണ് അവൻ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് മാപ്പിള കലാലയമാണ് അവൻ കൊണ്ടുവന്ന വേഷവിധാനങ്ങളുടെ ആഖ്യാനം മാപ്പിള വേഷമാണ് അവന്റെ സംസ്കൃതിയുടെ പേര് മാപ്പിള സംസ്കാരമാണ് അവന്റെ കലയാണെങ്കിലോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വിശ്രുതമായിരിക്കുന്ന മാപ്പിള കലയാണ് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ മികവ് പുലർത്തി ആ മികവ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ പൗരാണിക പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഗമാഗമന സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന മികവുകളായിരുന്നു നമ്മളായിട്ട് എന്ത് നേടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെയാണ് തിരിച്ചറിവിന്റെ ശക്തി പോലെ നൂറ്റാണ്ട് പതിനാല് മുമ്പൊരു കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഉൾത്തുടിപ്പോട് കൂടെയുള്ള അന്തർധാരകളെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയങ്ങളെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ പകർത്തിയെഴുതാൻ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹി വസ്ല്ലം വളരെ കഷ്ടപ്പാടോടു കൂടെ ഒരു കുടുംബം ജീവിച്ചു പോരാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ലോകത്തിന്റെ നടുത്തളത്തിൽ നമ്മുടെ തിരിച്ചറിവിനെ കൊണ്ടുവരണം അഡ്വാൻസ്ഡ് മെഡിസിൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് മുഴുവൻ സാങ്കേതിക തികവോടു കൂടെയുള്ള ഔഷധ കൂട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം എന്നിട്ടും ചയിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് വലിയ വലിയ മെഡിസിൻസിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മളുള്ളത് പഴയ കാലത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കാൻ യന്ത്ര സംവിധാനമില്ല കാരണം വന്ന് കൊളസ്ട്രോളേ ഇല്ല യന്ത്ര സംവിധാനത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം കുഴങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ജനറേഷനിലെ ആളുകൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങളുടെ ബാഹുല്യമാണ് ആധിക്യമാണ് പക്ഷേ എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് നടത്തപ്പെടുന്നില്ല യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടും തോറും മനുഷ്യൻ ചയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉയർന്നു വരും തോറും മനുഷ്യനെ കടന്ന ആക്രമണം നടത്താൻ പുതിയ പേരുകളിൽ എബോളകളും കൊറോണകളും കടന്നു വരികയാണ് എബോള വൈറസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഒരുമ്പട്ട ശാസ്ത്രമേ എബോള എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തൊരു വൈറസിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ സകരമായി ടെക്നോളജിയുടെ മോഡേൺ വെപ്പൺസും മുട്ടുമടക്കി പഞ്ചപുച്ച കുത്തേണ്ടി വന്ന ഗതികേടിലേക്ക് അമേരിക്കൻ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് കടന്നു പോയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് എയർപോർട്ടുകളിൽ വലിയ വലിയ സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധന നടത്തുകയാണ് പഴയ കാലത്തെ കോളറ കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയ ആളുകളെക്കാൾ പഴയ കാലത്തെ എപ്പിഡമിക് ഡിസീസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന സാംക്രമിക രോഗം കാരണം മരണത്തിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തപ്പെട്ടു പോയ ആടുകളുടെ മരണസംഖ്യയെക്കാൾ കൂടുതലാണ് ആധുനിക ലോകത്ത് മനുഷ്യ നീ നിന്റെ മരണത്തിന്റെ കാരണമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹേർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലെ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള കിഡ്നി രോഗം പോലെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എബോള കൊറോണ വൈറസുകളെ പോലെയുള്ള മഹാമാരികളുടെ ഇരകളായിട്ട് മനുഷ്യൻ മരണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് പഴയകാല സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം കുഴങ്ങിപ്പോയ കാലഘട്ടത്തിലെ മരണസംഖ്യയെക്കാൾ എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് കൂടിപ്പോയതാണ് എന്ന് ആധുനിക മെഡിക്കൽ സയൻസ് കണക്ക് മേശ പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ടോൾ സ്റ്റോയ് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി ഞാൻ പഠിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് ഞാനായിരുന്ന വലിയവൻ എങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി ഞാൻ പഠനം നടത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ചെറുതായി ഇവിടെ ഒരു വലിയ ആളുണ്ട് അത് അള്ളാഹു അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടാവ് അല്ലെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ അവൻ ഒരുവനാണ് അവനാണ് ഏക ഛത്രാധിപത്യത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആ ഉടമസ്ഥനായ തമ്പുരാനാണ് രോഗത്തിന്റെ വിധിയുടെ വിധാതാവ് അവന്റെ ആസ്തിക്കത്തെ അന്വേഷണം നടത്താൻ ബുദ്ധിജീവിയായ ടോൾസ്റ്റോയ് പോലും കടന്നു വരികയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്യുവർ ആൻഡ് ക്ലിയർ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വളരെ സൗജന്യമായി കുടുംബപരമായി പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ നമുക്ക് ഈ മതത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയുന്നില്ല 
ഇതിന്റെ വില തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല മതത്തിന്റെ സംസ്കാരങ്ങളെ കുപ്പത്തൊട്ടിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാനാ നമ്മൾ വരുന്നത് ആർപാട് രഹിതമായ ദുരാചാര വിരുദ്ധമായ ആചാര സംശുദ്ധിയുള്ള വിവാഹം നടത്താൻ കുടുംബനാഥന്മാരോട് ഇസ്ലാം ആഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ട് എത്ര കാലങ്ങളായി ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ദുരാചാര ഭൂഷണത്തിന്റെ കല്യാണ മാമാങ്കങ്ങള് നമ്മളല്ലയോ മലബാറുകാരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്താണ് ഡൽഹിയിൽ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നാലുകെട്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കല്യാണ മഹാമഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹൃദയനായ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് വരൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നാലുകെട്ട് അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടേ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് താലി ചാർത്തി താലം കൈമാറി ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞു വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ക്ഷണിതാവായിട്ട് കടന്നു വന്ന കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ വരന്റെ ഡൽഹിയിലെ സുഹൃത്ത് ഈ കല്യാണ രംഗം കണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ ലാളിത്യ വിശുദ്ധി ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൽ മുഖപ്രസംഗം എഴുതി കേരളത്തിലെ വിവാഹത്തിന്റെ ലാളിത്യമായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ശീർഷകം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഈ വൃത്താന്തങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനങ്ങാനും കടന്നു വന്നാൽ അദ്ദേഹം ബോധരഹിതനായി പോകും നമ്മുടെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ ക്രിക്കറ്റിലും ഫുട്ബോളിലൊക്കെ ചിയർ ഗേൾസ് വരുന്ന മാതിരിയാണ് ഇപ്പൊ ഓരോ കല്യാണത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അണിയിച്ച് ഒരുക്കപ്പെടുന്ന നാരികളും പുതുനാരികളും ആയിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കല്യാണം നടത്തുന്നവന്റെയോ വധുവിന്റെയോ വരന്റെയോ രക്തബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ പെൺകുട്ടികൾ വന്നിട്ടാണ് ഈ എൻട്രൻസിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നോട്ടീസ് പോലും കൊടുക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ വധുവരന്മാർക്കുള്ള ആശംസകളാണ് രണ്ടാമത്തെ പേജിലാണെങ്കിലോ മെനുവാണ് മെനു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിരിക്കുന്ന ഹൈ അഡ്വൻസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കയറി കിട്ടുന്ന മെനു പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ മെനുവിന്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ പെൺപിള്ളേർ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ഫുഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഐറ്റംസ് തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഐറ്റം ഫുഡ് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഐറ്റം എന്നിട്ട് ബൊഫേ സംവിധാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പാത്രം കയ്യിൽ എന്തിയിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ഈ ബൈ പിന്നെ മെനു വാങ്ങിയിട്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഓരോ ജ്യൂസാണ് ഓരോ ജ്യൂസ് അൽപാൽപ്പം കുടിച്ച് അൽപ്പാൽപ്പം കുടിച്ച് അതെല്ലാം പാതി ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ സ്ഥാനം വേസ്റ്റ് ബിന്നാണ് വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാണ് കടിച്ച കബ്സ ബുഹാരി മന്തി അൽഫാം ഹുബൂസ് ബ്രോസ്റ്റ് ഷവർമ ഷവായ ഈ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ അല്പം കടിച്ചിട്ട് വേസ്റ്റ് കൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെ ഗൃഹനായകനാണ് ഗൃഹനായികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ വക്താവാൻ പ്രയോക്താവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തതിയാൻ സഹചാരിയാൻ ഈ അർത്ഥത്തിൽ കുടുംബ വീക്ഷണങ്ങളുടെ പുരാണങ്ങളെ നമ്മൾ ചെറുവിധ ചെറുവണത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങൾ മാമാങ്കങ്ങളായി അതപ്പതിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം നിസ്തർക്കമാൻ തീർച്ചയാണ് ഈ വിഷയം ഇനി ആരോട് പറയാനാ ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം കല്യാണത്തിന്റെ മഹാമഹം നടന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെല്ലാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോയതിന്റെ ശേഷം അസറിന്റെ ശേഷം ഒരു നാല് നാലര മണിയാകുമ്പോ ആ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റുകളെല്ലാം ഒരാള് പോയിട്ട് ശേഖരിക്കുക ഇന്ന് മാൻ മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന മൂല്യം വെച്ചിട്ട് ഓരോ ചവച്ചു തുപ്പപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ആക്കി വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ആ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൊറുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വിപണിയിൽ അതിന് ഏകദേശം കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മൂല്യം വെച്ചിട്ടൊന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുക ഞാൻ പറയുന്നു മധ്യമ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണം നടത്താനുള്ള ഭക്ഷണം ആ വേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകും ഒരു മുസ്ലിം കല്യാണത്തിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ ഇതുപോലെ അഞ്ച് കല്യാണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ പുരാണത്തിന്റെ ഐഡിയോളജി ആ തരത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം കുടുംബ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അതപ്പതിച്ചു പോയി ഇതൊരു സംസ്കാരമായി നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഞാനൊരു പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ വായിച്ചതാണ് കേട്ടുകേൾവി പോലുമല്ല ഈ അടുത്ത് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മുസ്ലിം പൗരപ്രമാണി അദ്ദേ
നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ വലിയ വലിയ പ്രമാണിമാരുടെ കല്യാണത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ ഒരു മതകീയ മാനം കൂടി കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയിലൂടെ തന്നെ വായിച്ചെടുക്കൽ അനുപേക്ഷണീയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായ ആ വിഷയം സൂചിപ്പിച്ചത് ഉമ്മമാർക്ക് നല്ലൊരു ഇടപെടൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നടത്താൻ കഴിയും തീർച്ചയായും കുട്ടിയുടെ സംസ്കാര രൂപീകരണത്തിൽ പോലും മാതാവിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാതാവ് ചെലുത്തേണ്ട ചൊലുത്തുന്ന എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല മാതാവ് ചെലുത്തേണ്ട സ്വാധീനം അഭാരമാണ് ആരാണ് മാതാവ് മാതാവെ നിങ്ങളാണ് മതകലാലയം നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ വേഷവിധാനത്തെ തീരുമാനിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടി ഏത് വേഷമാണ് ധരിച്ചത് ആ വേഷവിധാനത്തിന്റെ പേരിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അങ്ങേക്കാൻ എന്ന് മാതാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാം പറയാൻ കുട്ടിയുടെ ഭാഷ കുട്ടിയുടെ സംസ്കാരമാണ് കുട്ടിയുടെ ഹാബിറ്റ് കുട്ടിയുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കുട്ടി മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്ന ബിഹേവിയർ സ്റ്റൈൽ എല്ലാത്തിനും മാതാവിനെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്വാധീനമുണ്ട് തീർച്ചയായും ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ കിസ് ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി കൊച്ചിയിലെ മറൈൻ ഡ്രൈവിന്റെ തീരത്ത് വെച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പറ്റിയാണ് പിന്നെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു തൊലിക്കട്ടിയുടെ ഊക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വെളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ എന്ത് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇവര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ബദൽ സംവിധാനം സ്മെയിൽ ഓഫ് ലവ് ആണ് ഇസ്ലാമിക ആചാര്യന്മാരായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കിസ് ഓഫ് ലവ് അല്ല ചുംബന സമരമല്ല പുഞ്ചിരിയിലൂടെ മതത്തെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമം നടത്തേണ്ടത് അത് എബോള വന്നാലും കൊറോണ വന്നാലും ഇസ്ലാം നീ ആ സഹോദരനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്റെ ഏകോദര സഹോദരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നീ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കൽ നീ അവന് കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണ് ആ ദാനശീലം പുഞ്ചിരിയിലൂടെ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതം എത്ര വിശാല കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ സിദ്ധാന്തമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മതത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ മതത്തിന്റെ സ്നേഹവാത്സല്യത്തിന്റെ പ്രയോഗങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളിലൂടെ സ്വന്തം വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ അഭിവാദനങ്ങളിലൂടെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിഫിയെ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഏത് വിഷയവും സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന ധൈര്യമുണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിനീതനായി ഞാൻ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിഫിയെ ഞാനൊരു ഗ്രാമീണനാണ് ഞാനൊരു ആറാബിയാണ് റസൂലെ ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ജ്ഞാനമുള്ളവനല്ല നബിയെ പരിജ്ഞാനം കുറഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യനാണ് വിദ്യാസമ്പന്നനല്ല റസൂലെ സംസ്കാര ശൂന്യനായ മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് വ്യഭിചരിക്കാനുള്ള അനുവാദം തരണേ നബിയെ എനിക്ക് അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങ് തരണം എന്ന ആജ്ഞാപനം നടത്താനാണ് ഞാൻ കടന്നു വന്നതെന്ന് പരിശുദ്ധ നായകന്റെ ദർബാറിൽ കയറിയിട്ടൊരു ഗ്രാമീണൻ വിളംബരം നടത്തുകയാണ് കൂടി നിന്ന സഹാബ സ്തബ്ധിച്ചു പോയി അവർ അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി ചില ആളുകൾ വികാര വിജ്രംഭിതരായി ചില ആളുകൾ ക്ഷോഭത്തോടുകൂടെ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദ്യകർത്താവായ സഹമനുഷ്യനോട് ഒരു വാക്ക് പോലും മുറിയാടുന്നതിന്റെ മുൻപ് മന്ദസ്മിതം തൂകിയിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ഷോഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അക്ഷോഭ്യരാവണം ഇവിടെ ക്ഷോഭം പാടില്ല ഏതാണ് മതം എന്നെ പറ്റി തന്നെ എന്റെ തമ്പുരാന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സഹാബി അങ്ങനും പരുഷ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ അനുയായികൾ അങ്ങയെ കേൾക്കാൻ വന്ന ആളുകൾ അങ്ങയിൽ നിന്ന് മതം പഠിക്കാൻ വന്ന ആളുകൾ അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു നബിയെ അതുകൊണ്ടങ്ങ് കാരുണ്യത്തിന്റെ ഹൃദയമുള്ള ആളാവണം അങ്ങ് ലാളിത്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാകണം അങ്ങ് സ്നേഹത്തിന്റെ സാഗരമാകണം അങ്ങ് 
സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ താവളം ഒരുക്കണം അങ്ങേ ചമൽക്കാരദായകമായിരിക്കുന്ന സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ യജമാനനാകണം അങ്ങ് മനുഷ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഉദാത്തശീലമുള്ള ആളാകണം അങ്ങ് മാനത്ത നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് കണ്ണു നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിഞ്ചുകിടാവിന്റെ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് അവനെ ഉന്നതിയുടെ സോപാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ചക്രവാള സീമയിലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വെള്ളി നക്ഷത്രത്തിന് സമാനനായ മനുഷ്യനാക്കാൻ നിയുക്തനായ മനുഷ്യനാണ് പ്രവാചകനാൻ എന്നെന്റെ തമ്പുരാൻ എന്നോട് ആജ്ഞാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബ വ്യഭിചരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ചോദിച്ചു വന്ന ഈ ഗ്രാമീണനെ നിങ്ങൾ തടയാൻ പാടില്ല അവന് മരുന്ന് കൊടുക്കൽ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവന് ഔഷധം കുറിച്ചു കൊടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് രമ്യമായി പരിഹാരം കാണൽ നിങ്ങളുടെ നായകനായ മുഹമ്മദിൻ്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മദീനയുടെ മണരാരണ്യത്തിൽ മുഴക്കി പരിശുദ്ധ റൂഹി ഫിദ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹി വസ്ല്ലം ആ ഗ്രാമീണനായ മനുഷ്യനെ പരിശുദ്ധ നായകൻ തന്റെ അടുക്കലേക്ക് വിളിക്കുകയാൻ അദ്ദേഹമാണെങ്കിലോ സട കുടഞ്ഞ സിംഹത്തെ പോലെയാൻ പരിശുദ്ധ റസൂര്യാണെങ്കിലോ മഴ നനഞ്ഞ കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയാണ് ഭവ്യത തുളുമ്പുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയെ പോലെ ലോകനായകൻ ഈ സഹാബി ആറാബിയോട് ചോദിച്ചു പോയി സഹോദര ഞാൻ ഈ ചോദിച്ച കർമ്മത്തിന് നിനക്ക് അനുവാദം തരുന്നതിന്റെ മുൻപേ നിന്നോട് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഉമ്മയുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേ നാമ്യാ റസൂലല്ല ഉണ്ട് നബിയെ എന്റെ മാതാവിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് നബിയെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ പെങ്ങളുണ്ടോ സഹോദര ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പോയി അതേ എന്റെ സഹോദരിയും ഉണ്ട് രവിയെ ഞാനിപ്പ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പോലും അവരെ കണ്ടിട്ടാണ് എന്റെ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയത് രവിയെ എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ മാതാവിനെ ആരെങ്കിലും അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിഹിത ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ എന്തായിരിക്കും നിന്റെ പ്രതികരണം അദ്ദേഹം വികാര വിജ്രംഭിതനായി എരുതിയിലേക്ക് എണ്ണയൊടിച്ച പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷോഭങ്ങൾ ആളിക്കത്താൻ തുടങ്ങി ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പോയി വിട്ടില്ല ഞാനവനെ ആരാണ് ആദ്രോഹി എന്റെ മാതാവിനെ അവിഹിത ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കൊലകമ്പനെ പോലെ കടന്നു വന്നവൻ ഏത് വില്ലാളി വീരനാണെങ്കിലും ശരി എന്റെ കയ്യിലുള്ള വാള് കൊണ്ട് ഞാനവനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തും നബിയെ അദ്ദേഹത്തോട് പരിശുദ്ധ നായകൻ പറഞ്ഞു സഹോദര ശാന്തനാകണം എന്റെ ചോദ്യം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ചോദ്യം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല നീ ദയവ് ചെയ്ത് ശാന്തനാകണേ സഹോദര ആ സഹോദരൻ ശാന്തതയിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ കടന്നു വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം നിന്റെ രക്തബന്ധത്തിലുള്ള ഏകോദര സഹോദരിയായ പെങ്ങളുണ്ടല്ലോ സുഹൃത്തെ ആ പെങ്ങളെയാണ് ഒരാള് അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയതെങ്കിൽ നിന്റെ ഏകോദര സഹോദരിയായ രക്തബന്ധത്തിലുള്ള പെങ്ങളുമായി ഒരാൾ ലൈംഗിക വീഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ആങ്ങളെ എന്ന രീതിയിലുള്ള നിന്റെ മറുപടി എന്തായിരിക്കും സഹോദര ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്താതെ അടങ്ങൂര നബിയെ സഹോദരനോടല്ലാണ്ട് റസൂര് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ ഒന്നുകൂടി ശാന്തനാകണം നിന്റെ മാതാവിനെ ആരും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ക്ഷമിക്കണം നിന്റെ പങ്ങളെ ആരും സ്പർശിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല നീ ക്ഷമിക്കണം പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നീ എന്തിനാണ് കടന്നു വന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ കടന്നു വന്നത് അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തേടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ നിനക്ക് കടന്നു പോകാം നിന്റെ മാർഗത്തിൽ പക്ഷേ നീ അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആള് ആ പെണ്ണ് ഒന്നിരിക്കൽ ഏതോ ഒരുത്തന്റെ മാതാവാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരുത്തന്റെ പങ്ങളാവാം അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അതിനോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെയാണ് ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മാതാവിന് അവിഹിത ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ രോഷം ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു എങ്കിൽ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പെണ്ണിന്റെ മകനും ആങ്ങളയും ഇതേ രോഷം എന്നോട് പ്രകടിപ്പിക്കില്ലയോ നബിയെ ആ സഹോദരൻ പിന്നെ മദീനയുടെ മണലാരണ്യത്തിലൂടെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള സഹാബ കേട്ടുപോയി മുഹമ്മദിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരുന്നത് അവിഹിത ബന്ധമായിരുന്നു പെണ്ണിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നെന്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും ദേഷ്യപ്തപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയ അവിഹിത ബന്ധമായി പോയി അത് രോഗത്തിന്റെ പരിഷ്കർത്താവിന്റെ പുഞ്ചിരി തൂകിയ വചനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലെ അങ് ഔഷധമാൻ അങ് ഔഷധമാൻ ഇന്നാ ബൈതൻ അന്തസാക്കിനവോ 
ليس محتا جنيلا سروجي ولا بيتلم نبيتا مسجال ابيدي بيلك ويندا نبيه وماريلن انت زائره قد اتاه الله بالفرج ولا روجي ان سندرشيتال اباني مارونه ويندا نبيه اتريو منوغر ماي منشي انت خردي اتنده سندور اتشبين ده كبار انجل ادي منوغر ماي تورن ده ادي انت ولي لي كوري راجا كمار انت بوي بول بوي ادي لاتي بطين جولتي منشي انت باي كار بورن ده بوي اخردي اتنين ده ولي لي سبدي جم بني ده اس بدي جتين ده ولي لي ايمان يا جون ده ماني كيم ايمان يا جون ده ماري ده كم ايمان يا جون ده غومي ده كم ايمان يا جون ده بجرم ايمان يا جون ده سندورم ايمان يا جون ده دايمنت بني ده كده كان ഒരു പരിവർത്തനത്തിന്റെ പടനായകൻ കടന്നു വന്നു പോയി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഗൃഹനാഥരെ നാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാണ് ഞാൻ ഇടയിൽ കയറി പറയട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാം ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളെ മേയ്ക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇടയന്മാരാണ് നമ്മളെ പറ്റി ഇസ്ലാമ് പ്രയോഗിച്ച സമത്ത സുന്ദരമായ പദപ്രയോഗം റായി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മേക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങൾ അന്യന്റെ കാർഷിക വൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് അതിര് ലംഘിച്ചിട്ട് കടന്നു പോയാൽ ആ കാർഷിക വൃത്തിയെ നശിപ്പിച്ച ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളെ കോടതി കയറ്റുന്നതിന്റെ മുൻപ് ആരെയാണോ അത് നോക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആ യജമാനായ ആട്ടിടയനെയാണ് കോടതി വരാന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് അതുകൊണ്ടൊരു വീട്ടിലുള്ള പുരുഷൻ യജമാനാണ് ഉടമസ്ഥനാണ് ആട്ടിടയനാണ് അവന്റെ ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളായ ഭാര്യ അതിര് ലംഘിച്ചു പോയാൽ അവന്റെ ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളിൽ പെട്ട മക്കള് അതിര് ലംഘനം നടത്തി പോയാൽ അവനാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നവൻ ഇത് കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാഥമിക പാഠമാണ് എന്റെ പെണ്ണെ പെങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവേ അങ്ങും ഉടമസ്ഥയാൻ അങ്ങും ആട്ടിൻ പറ്റത്തെ മേക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇടയന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങൾ ആ മാതാവിന്റെ ആട്ടിൻ പറ്റം മക്കളാണ് മക്കൾ അതിൽ ലംഘിച്ചു പോയാൽ മാതാവ് അതിന്റെ പേരിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നവളാണ് സുഖലോലുപത കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളും കുടുംബം ഇസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥിതി മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ശൈശവത്തിൽ കിട്ടിപ്പോന്നിരുന്ന കബറിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് മഹ്സറിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഹിസാബിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫീലിംഗ് ഇന്ന് എവിടെ പോയി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കബർ എന്ന് പറയുമ്പോ പഴയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ഉമ്മാര് പറയും മൗത്തുവാരുന്നുണ്ട് കാത്തിട്ടിരുന്നോളി മുത്തേനിൽ തന്നെ നാടന്നോളി മക്കളെ നല്ലവരാക്കാൻ ശ്രമിച്ചോളി മാതാപിതാക്കളെ കാര്യം ഓർമ്മിച്ചോളി മരണം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു മരണത്തെ പറ്റി അതുകൊണ്ട് മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ കൊച്ചുകുട്ടി തന്നെ സന്നദ്ധനാകുമായിരുന്നു ചെറിയ മക്കൾ പോലും കളി തമാശക്കടയിൽ എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ കലിമത്ത് തൂഹീത് ചെല്ലാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊരു ആജ്ഞ പോലെ വിളംബരം നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു അത് മാതാവിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റി പോന്ന വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈമാനിന്റെ വിശ്വത്തെ പോലും തെളിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ജ്വാലയാൻ അത് പുതിയ തലമുറക്ക് കൈമോശം വന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് 
നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നൂറ്റാണ്ട് പതിനാല് മുമ്പ് അറേബ്യൻ മണലാരണ്യത്തിലെ ചെറ്റക്കുടിയിൽ വെച്ച് മാതാവ് അടുപ്പത്ത് തീ കത്തിക്കുന്ന രംഗം കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞു പോയി നാലര വയസ്സുകാരനായ ജഫർ സ്വാദിക്കർ നാല് വയസ്സുകാരനായ കുഞ്ഞു മോനെ എന്തിനാണ് ഉമ്മ അടുപ്പത്തെ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ തീ കത്തിക്കുന്ന രംഗം കണ്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയത് എന്ന് അടുക്കളയുടെ നാലുകെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാതാവ് കുഞ്ഞു മോനെ മാറോടടച്ച് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പോയി മാ അബ് കാഫറ് അല്ല കുഞ്ഞു മോനെ ജഫറെ ഉമ്മ അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ എന്തിനാണ് എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ നീ കണ്ണീർ പൊടിച്ചു പോയത് ജഫർ പറഞ്ഞു പോയി മാതാവേ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പറഞ്ഞതെന്ന കഥ ഓർത്തിട്ടാൻ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച എനിക്ക് കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് ജഫറിന്റെ തലയിണയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് കടന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന കഥയുടെ വൃത്താന്തം അന്നത്തെ വിഷയം നരകമായിരുന്നു മാതാവേ അന്ന് അങ്ങ് ഓതി കേൾപ്പിച്ചു ഈ കുഞ്ഞു മോന്റെ മനസ്സിലേക്ക് മോനെ ജഫറെ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്ന വിറകുകൾ അത് മനുഷ്യരും കല്ലുകളുമാണ് ഇത്ര വലിയ പരമാർത്ഥമാണത് നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്ന വിറക് മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ കല്യാണ് കല്ല് കത്തണം എങ്കിൽ എത്ര ആയിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടിവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടണം ഈ ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവൻ ചപ്പു ചവറുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പെട്രോൾ ഒടിച്ച് നമ്മൾ ആ കൂന ചാമ്പാര ചാമ്പലുകളായിരിക്കുന്ന കൂമ്പാരങ്ങളെ കത്തിച്ചാലും ശരി ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾക്കൊരു പോറൽ പോലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകില്ല അപ്പ കല്ല് കത്തണമെങ്കിൽ ചിരട്ട കത്തും പോലെ ചകിരി കത്തും പോലെ കല്ല് ആളിപ്പിടിച്ച് കത്തണമെങ്കിൽ എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡിഗ്രി സൽഷ്യസ് ചൂടിവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടണം ആ നരകത്തിൽ കത്തിയാളപ്പെടുന്ന വിറക് ഒന്ന് മനുഷ്യരാണ് മറ്റൊന്ന് കല്ലാണ് ജഫറെ അതാലോചിച്ചിട്ടാണ് മാതാവേ അങ്ങ് അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്ന തീ നാളം കണ്ടിട്ട് ജഫർ കരഞ്ഞു പോയത് മാതാവ് ചെയ്ത പണി എന്താൺ അടുപ്പിലേക്ക് വലിയ വിറക് കൊള്ളി വെച്ചിട്ട് വലിയ വിറക് കൊള്ളിക്ക് നേരെ തീ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് ചെറിയ കൊള്ളിയെടുത്തിട്ട് ആ ചെറിയ കൊള്ളിക്ക് തീ കത്തിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വലിയ വിറക് കൊള്ളി കത്തിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ജഫർ കരഞ്ഞു പോയത് ജഫറിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ മാതാവ് ജഫറിനെ മാറോട് ചേർത്തിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി കരച്ചിൽ നിർത്തണേ ജഫറെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലയോ മോനെ നീ സമാധാനിക്കണേ പൈതലേ എന്തിനാണ് നീ കരയുന്നത് നീ നാലു വയസ്സുകാരനാണ് നീ കൊച്ചുകുട്ടിയാൻ കുട്ടികളെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് നിന്റെ നായകൻ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലയോ ജഫറെ അവിടെ ജഫറ് ഒന്നുകൂടി കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി ഉമ്മ അത് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അങ്ങ് അടുപ്പ് കത്തിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്താണ് ഭീമാകാരിയായ വിറകിനെ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നേരെ അത് കത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി ചെറിയ വിറക് കൊള്ളിയെടുത്ത് ആ ചെറിയ വിറക് കൊള്ളിക്ക് തീ പിടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് വലിയതിനെ കത്തിച്ചത് എങ്കിൽ നാളെ നരകത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഭീമാകാരികളായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ വലിയ വലിയ ശരീരങ്ങളെ കത്തിക്കാൻ എന്നെ പോലെയുള്ള നാല് വയസ്സുകാരന്മാരായിരിക്കുന്ന ചെറിയ വിറക് കൊള്ളികളായ മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നരകത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയോടു കൂടെയാണ് ജഫർ കരഞ്ഞു പോയത് എന്ന് നൂറ്റാണ്ട് പതിനാല് മുമ്പ് മണലാരണ്യത്തിന്റെ ചോർന്നൊരിക്കുന്ന ചറ്റക്കുടിലിൽ മാതാവ് അടുപ്പത്തിൽ തീ കൂട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ട് വിങ്ങി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയ നാല് വയസ്സുകാരനെ ജഫറെ നിന്നെ ആലോചിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കണ്ണീർ പൊഴിക്കുകയാണ് ആ കാലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം സുദീർഘമായ യാത്ര നടത്തിയപ്പോ ജഫറിന്റെ പിന്മുറക്കാർ ചുംബന സമരത്തിന് വേണ്ടി കോപ്പ് കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാരായി മാറി പഠിച്ചോനെ എവിടെ എത്തി സമൂഹം എവിടെ എത്തി തലമുറ ഇന്നത്തെ വസ്ത്ര വിപണിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യം പെണ്ണിന്റെ വസ്ത്രമാണ് കോയമ്പത്തൂർ ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് സ്ത്രീ വസ്ത്ര വിപണി അഡ്വൻസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ അടുത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു ഡിഗ്രി എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയതാ അപ്പൊ എന്ത് ഇന്റർവ്യൂക്കാണ് പോയത് അദ്ദേഹം കോയമ്പത്തൂർ ഒരു ജോലി തേടി പോയതാ നല്ല ജോലി കിട്ടി നല്ല ശമ്പളം ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതിന്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രൊഫഷൻ ഒന്നുമല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്ര
ആ ശരീരഭാഗങ്ങളെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ എത്ര വിദഗ്ധമായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ മോഡലുകൾ രൂപീകരിക്കുക എന്നിട്ട് ആ മോഡൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വലിയ വലിയ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോറൂമുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുക അതിന്റെ മാനേജർമാർ ഡയറക്ടർമാർ ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ ആളുകൾ അതിന് മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ പത്തോ മോഡൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ മൂവ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഡിസൈനിൽ വസ്ത്രം ഇറങ്ങുകയാണ് ഇത്രയും വലിയ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് ലേഡീസ് ഡ്രസ്സ് ഒരു കോഴ്സ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മുമ്പിലുള്ള പഠിതാവിന്റെ മുമ്പിലുള്ള അവനെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വലിയ കോഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ സ്ത്രീ വസ്ത്ര വിപണന മേഖല കമ്പോളവൽകൃത സംസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിൽപ്പന ചരക്ക് അല്ലെങ്കിലും അന്നും ഇന്നും പെണ്ണാൻ പെണ്ണാൻ അവൾ പരസ്യ പലകയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഛായ ചിത്രത്തിന്റെ ശോഭയാണ് അള്ളാഹുവൾക്ക് കൊടുത്തതെങ്കിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു ഒരു അനുയായിയെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മതത്തിൽ ഈ അടുത്ത് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഹാളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ട് ശ്രീ യേശുദാസ് പത്മശ്രീ യേശുദാസ് ഗാനഗന്ധർവനായ യേശുദാസ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ശുചിത്വ കേരളത്തിന്റെ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ഭാഗത്തിലൂടെ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുപോയി ഈ പെൺപിള്ളേർ ജീൻസ് ധരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആണുങ്ങളെ കൊണ്ട് വേണ്ടാധീനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര വനിതാ സംഘടനകൾ അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കൊടുപിടിച്ച് നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി യേശുദാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും പൊക്കണിട്ട് നടക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവി എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ അപ്പോസ്തരന്മാരുണ്ടല്ലോ ഇവരാരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞോ യേശുദാസ് പറഞ്ഞത് ന്യായമാൻ പെണ്ണ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രദർശനം നടത്തിയതിന്റെ ശേഷമാണ് പെണ്ണ് വിൽപ്പന വസ്തുവായി തീർന്നത് പെണ്ണ് കമ്പോളത്തിലെ ചരക്കായി തീർന്നത് അതുവരെ പെണ്ണിന് മാന്യതയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തിരുത്തി പറയാൻ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വനിതാ സംഘടനകൾ തയ്യാറായോ ഇല്ല വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയക്കാനാണ് ചില വനിതാ സംഘടനകൾ യേശുദാസിനെതിരെ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയക്കാനാണ് തയ്യാറായത് സ്ത്രീയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി പക്വമതിയായി അതും നല്ല എക്സ്പെർട്ടഡ് ആയിരിക്കുന്ന പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം വേൾഡ് വൈഡ് വ്യൂ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് കാരണം ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചത് ഇന്ന് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലാണ് ആ അമേരിക്കയിൽ ജീവിച്ച അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉള്ള പൗരത്വമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് അത് പറയുമ്പോ അതിന് അങ്ങനെ തള്ളേണ്ട ആളുകളല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ ശുചിത്വബോധവും ഗ്രാമീണ തനിമയും ഉണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടി എവിടെ പോയി ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ശരി ഒരു ഗ്രാമീണ തനിമ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വസ്ത്രധാരണത്തിൽ അത് ഭാഷയിൽ അത് സംസ്കാരത്തിൽ ഔചിത്യബോധമുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ പോയി ഇതൊക്കെ തവക്കുൽ കിർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സമാധാനത്തിലുള്ള നോബേൽ പ്രൈസ് ഈ അടുത്തായി കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പാകിസ്ഥാനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സാത്ത് താഴ്വരയിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയ മലാല യൂസുഫ് സായി കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിയും മലാല യൂസുഫ് സായിയും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സമാധാനത്തിലുള്ള നോബേൽ പ്രൈസ് പങ്കിട്ടപ്പോ ഇവർക്ക് മുമ്പേ പാത തളിച്ച് കടന്നു പോയ ഒരു ഇസ്ലാമിക വനിത ഒരുക്ക് വനിതയെ പോലെ ജീവിച്ചു പോയി ഈജിപ്തിന്റെ സന്തതി തവക്കുൽ കിർമാൻ അതിമനോഹരമായിട്ട് അവറത്ത് മറച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പർദയും മഫ്തയും ധരിച്ചിട്ട് അറേബ്യൻ ഭരണാധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ നോക്കി ചെങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ അനായാസം കൊക്കിൽ ചുണ്ടുകളിൽ സമാധാനത്തിന്റെ ഒലീവ് ചില്ലയും കൊത്തി എന്തുന്ന വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ ഭാഗം ചേരാൻ മതത്തിന്റെ ധർമ്മപുരാണങ്ങളെ കെട്ടടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത തവക്കുൽ കിർമാൻ ആ തവക്കുൽ കിർമാനോട് നോബേൽ പ്രൈസ് സമാധാനത്തിന്റെ നോബേൽ പ്രൈസ് വാങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം വിദേശ മാധ്യമ പട വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ട തവക്കുൽ കിർമാൻ അങ് എന്തുകൊണ്ട് യു എൻ ഒയുടെ അല്
വലിയ വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കടയിൽ അഭിംഗീകരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അങ്ങേക്ക് ലഭിച്ചിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ട് ഈ പർദ്ദയും മഫ്തയും അങ്ങ് അടിച്ചു വെക്കുന്നില്ല മറ്റ് വേഷം അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അവിടെ തവക്കുൽ കിർമാൻ ധീരോദാത്തമായ മറുപടിയാണ് വിദേശ മാധ്യമ പ്രതിനിധികൾക്ക് മുമ്പിൽ കൊടുത്തത് തവക്കുൽ കിർമാൻ പറഞ്ഞു പൗരാണിക മനുഷ്യൻ ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതം തുടങ്ങിയവനായിരുന്നു അന്ന് അവന് നാണം മറക്കാൻ പോലും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അവൻ അല്പം അഡ്വൻസ്ഡ് ആയി അപ്പൊ ഇലയെടുത്തിട്ട് മുൻദ്വാരവും പിൻദ്വാരവും മറച്ചു അല്പം കൂടി കടന്നു വന്നു മൃഗത്തെ വേട്ടയാടി ആ മൃഗത്തിന്റെ തൊലി വെയിലേറ്റിട്ട് പരുപരുത്തതായപ്പോ ആ മൃഗത്തിന്റെ തൊലിയ വസ്ത്രമായി ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോഴും ആ ശിലായുഗത്തിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് ആ ശിലായുഗത്തിലെ എന്റെ പിന്മുറക്കാരി എന്റെ മുൻഗാമി ആ മുൻഗാമി മാറുമറക്കാൻ പോലും വസ്ത്രത്തിന്റെ കഷ്ണം കിട്ടാതെ പെടാപ്പാടുപെടുകയായിരുന്നു വീണ്ടും അവർ ഒന്നുകൂടി സംസ്കാര ചിത്തരായപ്പോ അവര് ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മറച്ചു മറച്ചു മറച്ച് മനുഷ്യന് വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കാരവും കിട്ടിയപ്പോ എന്നെ പോലെ പൂർണമായി വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള ഒരു അഭിനിവേശത്തിലേക്ക് ഒരു സംസ്കൃതിയിലേക്ക് ഒരു സാംസ്കാരിക തനിമയിലേക്ക് ലോകജനത കടന്നു വന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പർദ്ദയും മഫ്തയും അഴിച്ചു മാറ്റി ശിലായുഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ തിരിച്ചു പോകാൻ എന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഇന്റർവ്യൂക്ക് വേണ്ടി മൈക്ക് പിടിക്കുന്ന ബ്ലൗസും ബിക്കിനിയും ജീൻസും ധരിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമ പ്രവർത്തക പോലും ചമ്മിപ്പോയി ചൂളിപ്പോയി തവക്കുൽ കിർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈമാനിക ആവേശമുള്ള മുസ്ലിം പെൺകൊടിയുടെ മറുപടിക്ക് മുമ്പിൽ ആലോചിക്കും നമ്മുടെ വേഷത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അന്യന്റെ വേഷം തൊണ്ടതൊടാതെ വിഴുങ്ങിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടി പഞ്ഞപ്പാട്ട് പാടുന്ന ആളുകളായിട്ട് മുസ്ലിം പെങ്ങമാര് മാറിയാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ എന്തിനാണ് പിന്നെ നിനക്ക് അഖീതയും മഹലാക്കും ദിനിയാത്തും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മളായിട്ട് പ്രത്യേക ട്രെൻഡ് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആളുകളല്ല ആ പൗരാണിക തനിമക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാ നമ്മൾ ഈ അടുത്താണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിൽ പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ആ സ്ത്രീക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം ശരീരത്തിൽ തട്ടിയാൽ അലർജിയാണ് സൂര്യപ്രകാശം തന്റെ സ്കിന്നിന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയാൽ അവിടെ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉണല് പൊങ്ങുന്നു അതൊരു മുഴയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു അത് മുറിവാകുന്നു ശരീരം പൊട്ടി നാറുന്നു അതുകൊണ്ട് വെയിലേൽക്കാൻ പാടില്ല ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പെണ്ണിന്റെ വേഷം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവസാനം അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിന്റെ ആളുകൾ ഈ പെണ്ണിന് ഔഷധമായി കൊടുത്തത് ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷമായ പർദ്ദയാണ് അതും കറുപ്പ് പർദ്ദ പുരുഷ ശരീരം പെട്ടെന്ന് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ പുരുഷ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് വെള്ളവസ്ത്രമാണ് എന്ന് പറയപ്പെട്ടിടത്തുള്ള വെള്ളവസ്ത്രം എന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ ശരീര പ്രകൃതി മറ്റൊന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് സ്കിന്നിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിരോധത്തിന്റെ ശക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ കറുപ്പ് വസ്ത്രമാണ് അവൾക്ക് ഉത്തമം എന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പോലും വിലയിരുത്തപ്പെട്ട ഇടത്ത് നിന്ന് ആ രോഗമുള്ള സ്ത്രീ പറഞ്ഞുപോയി ഞാനൊരു മുസ്ലിം മതക്കാരിയായി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് സുരക്ഷിത ബോധത്തിന്റെ ആണയിട്ട വചനമാണ് അത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മക്കൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ലെഗിൻസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചില കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് ലെഗിൻസ് ഈ ലെഗിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻസും അല്ല ജീൻസിനേക്കാൾ നോർമൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സാണ് അതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറബ് കൺട്രീസിലൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അറബി പെണ്ണുങ്ങൾ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പർദ്ദയുടെ ചുവട്ടിൽ ധരിക്കുന്ന ഇന്നർ വിയർ ആണത് ആ ഇന്നർ വിയർ അണിഞ്ഞിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ കോളേജ് കുമാരികൾ അവരുടെ കലാലയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതൊരു ട്രെൻഡായി മാറിയില്ലേ നമ്മുടെ പെൺപിള്ളേർക്ക് മുമ്പിൽ ആരാണ് ആ സംസ്കൃതിയെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇങ്ങനത്തെ എന്നിട്ട് അത് വിശ്വ സംസ്കൃതിയാക്കി മാറ്റ അത് വിശ്വ സംസ്കൃതിയാക്കി മാറ്റ അതിനാണോ നമ്മൾ കടന്നു വന്നത് മുസ്തഫായിനെ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിലൊന്നും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല ഇസ്ലാം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആഭാസങ്ങളും പേക്കൂത്തുകളും എന്റെ സമൂഹത്തിൽ കടന്നു വരുന്നതാണ് ഇത് ഇന്ന സലാഹൽ മറ ആ പെണ്ണ് നന്നാവുക എന്ന് പറഞ്
എന്താണ് പദപ്രയോഗം അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന സ്വരാഹൽ മറ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഉത്തമമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ സ്വരാഹുൽ മുജ്തമ അത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നന്മയാണ് അതൊരു സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയാണ് സമൂഹത്തെ നേരായ ദിശയിലേക്ക് വഴി നടത്താൻ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടേ സാധിക്കൂ നാല് സമൂഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മതകീയമായിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളെ തകർക്കാനും പെണ്ണിനെ കൊണ്ടേ സാധ്യമാകൂ അതും പെണ്ണിനെ കൊണ്ടേ സാധ്യമാകൂ ഇന്നും കണ്ണൂരിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഇസ്ലാമിക വനിത ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് കൊടുത്തത് മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ചുംബന സമരത്തെ ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ അപാരമായ തൊലിക്കട്ടി വേണം ആ പാഠശാലയിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നു ആ ടീച്ചറെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരെടുത്ത് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ അധ്യാപിക നാണമില്ലേ സഹോദരിമാരെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്ത് വലിയ സംസ്കാരമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നബിതിരുമേനി പറഞ്ഞു പോയി എന്റെ സമൂഹം ഫസാദായി 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 ഫസാദി എത്തി എവിടെ നിൽക്കും വഴിയരികിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നടുറോട്ടിലും പൊതുവഴികളിലും അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മനുഷ്യൻ അത് കാണാതിരിക്കാൻ കണ്ണുചിമ്മും വൃത്തികേടുകൾ വ്യാപകമായി വ്യാപകമായി രഹസ്യത്തിന്റെ അറകളിൽക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ നിന്ന് അത് പട്ടാപകൽ വെളിച്ചത്തേക്ക് കടന്നു അത് തെരുവുകളിലേക്ക് വലിച്ചടക്കപ്പെടുന്നതാൻ അന്യൻ കാണുന്നത് ലജ്ജയുണ്ടെങ്കിലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളോ ലജ്ജ എടുത്ത് കളയപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ അന്യൻ കാണുന്നതിന് എന്താണ് പ്രശ്നം കൊച്ചിയിലെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് കടന്നു വന്നവൾക്ക് ലജ്ജയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാൻ പരസ്യമായിട്ട് തന്റെ എതിർ ലിംഗത്തിൽ പെട്ട കാമുകന്റെ മുഖത്ത് ചുംബനം കൊടുക്കാൻ അവൾക്ക് തൊലിക്കട്ടി ഉണ്ടായി പോയത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സദാചാരബോധം അസ്തമിച്ചു പോയതിന്റെ പേരിലാൻ അതിനു വേണ്ടി ഇനി എത്ര കാര്യശേരിമാര് മലയാള മനോരമയുടെയും മാതൃഭൂമിയുടെയും എഡിറ്റോറിയൽ പേജുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നാഴികക്ക് നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ചർവിത ചർവണം നടത്തി മൈതാന പ്രസംഗം നടത്തി ഒലക്കമുക്കിയ അക്ഷരത്തിലൂടെ വെണ്ടക്ക നിരത്തി അച്ചുകൾ നിരത്തിയാലും ശരി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് മതത്തിന്റെ സംസ്കാരങ്ങളെ തകർക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആണത്തമുള്ള ആർജവമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാകേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ തൽപുതായി പോയി അറുപതും എഴുപതും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വലിയ പത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ എന്ന് സ്വന്തം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ബുദ്ധിജീവികളാണ് പിന്നെ അതിനെ ന്യായീകരിച്ചിട്ട് ലേഖന എഴുതാൻ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാണ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള നാട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുറലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് കൺട്രി ഓഫ് ദി വേൾഡ് അതാണ് ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ ആൾക്കും അവരുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് സമരത്തിനും ആ സമരത്തിന്റെ സംഘാടകർ നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടം സന്നദ്ധരാകണം പോലീസ് സന്നദ്ധരാകണം മറൈ ഡ്രൈവിലേക്ക് കിസ് ഓഫ് ലവിന്റെ സംഘാടകരായിട്ട് വന്ന ഫ്രീ തോട്ടിന്റെ സംഘാടകരായിട്ട് വന്ന ആളുകളെ വിരട്ടിയോടിച്ച പോലീസിന്റെ നടപടി കിരാതമാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എത്ര ബുദ്ധിജീവികൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഓരോ സമരവും ആ സമരത്തിന്റെ അണിയറ ശില്പികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെങ്കിൽ നാളെ ആയുധമേന്തിയിട്ട് കടന്നു വരാൻ ചില സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സംഘാടകർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കൊലപാതക സമരാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുന്നിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ കൊലപ്പെടുത്താണ് എന്നുള്ള സമരം കൊടുത്താൽ കാരശ്ശേരിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കലും നാട്ടിലെ നിയമപാലകന്റെ ബാധ്യതയാണ് അതല്ലേ എന്തിനാ ഈ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായത് കോഴിക്കോട് ഡൗൺ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും പ്രശസ്തമല്ലാതിരുന്ന ഇപ്പോൾ യുവമോർച്ചയുടെ പ്രവർത്തകന്മാര് വളരെ പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു ഹോട്ടൽ ആ റെസ്റ്റോറന്റിൽ സദാചാരത്തിന് നിരക്കാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉടമകൾ ബന്ധപ്പെട്ട അനുയായികൾ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ എതിർക്കാനുള്ള സമര രീതി രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിലുണ്ട് അതിന് നിയമപാലകരെ സമീപിക്കാം കോടതിയെ സമീപിക്കാം നാട്ടിലെ പൗരപ്രമാണിമാരെ സമീപിക്കാം വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ യോഗം വിളിക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം കല്ലെറിയ ചില്ല് തകർക്കുക നിഷ്കരണം അവിടെ വലിയ വലിയ പിന്നെ സംഘടനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ആ സമര
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊടിയത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുവാടിക്കടുത്തുള്ള കോടിക്കോട് ജില്ലയുടെ അയൽപക്ക പ്രദേശമായ സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് ഷഹീദ് ബാബ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ സദാചാര പോലീസ് ചമഞ്ഞ് അവന്റെ നാട്ടുകാര് ഒരു മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് വൃഷ്ണം പോലും മുടച്ചു ശണ്ഡീകരിച്ചു പച്ച മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആ സഹോദരൻ മരണത്തിന് വിധേയനായി പോയി നാട്ടുകാരുടെ അടി കിട്ടിയിട്ട് നമ്മള് കോയമ്പത്തൂരിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ആസാമിലും ബംഗാളിലും ഹരിയാനയിലൊക്കെ കാണുന്ന കിരാതമായിരിക്കുന്ന തച്ച് കൊല്ല ആ പ്രവൃത്തി നടന്നില്ല കൊടിയത്തൂരിൽ ഏത് സദാചാര വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവ്ക്ക് ഷഹീദ് ബാബ മരിച്ചപ്പം വന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരാളുണ്ടായോ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായോ ഫ്ലക്സ് പാടും ബ്ലക്ക് കാർഡും പിടിക്കാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു പെരുമ്പാവൂരിലെ രവി കൊലപ്പെടുത്തത് എങ്ങനെ പെരുമ്പാവൂരിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ പോക്കറ്റ് അടിച്ചത് നീയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രവി എന്ന് പറയുന്ന പാവപ്പെട്ട ഇന്നസെന്റായ നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ ആ നാട്ടുകാര് മുഴുവൻ തല്ലി ചതച്ച് അവസാനം അദ്ദേഹം മരണത്തിലേക്ക് വലിച്ചേക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി രവി സദാചാര പോലീസിന്റെ ഇരയായിരുന്നു ആ സദാചാര പോലീസിനെതിരെ ഒരു മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഉണർന്നില്ല അല്ലേ എന്നിട്ട് മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് വന്നപ്പോ അതിന് ന്യായി ആൾക്കാര് അതിലും വലിയ രസം ഈ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ചുംബന സമരം നടത്തിയിട്ട് പോലീസ് പിക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പിടിച്ച് പോലീസ് വാനിലിട്ട് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒരു എഴുപത് വയസ്സായ കാക്ക സുബാനുള്ള ഊപ്പർക്കൊക്കെ എന്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സമൂഹം പ്രായ ഭേദമന്യേ ദുഷിക്കും ആ ദുഷിച്ചതിന്റെ ഏറ്റവും റിയാലിറ്റി മരിക്കാത്ത ഇപ്പോഴും ചൂടപ്പം പോലെ നിലനിന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എവിഡന്റ് അതാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ഇഷ്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അടിവരയിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഇത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല അതെന്താറിയോ മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഇഷ്യൂ ഇനി പരാമർശിക്കാതെ പോയാൽ ഇത് കേരളത്തിലെ കൗമാരക്കാരായിരിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് വലിയൊരു ധൈര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഇന്ന് ഞാൻ കുറ്റിപ്പുറം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി കയറാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ പുസ്തക വിൽപ്പന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചർച്ച തന്നെ നടത്തുന്ന ഇതാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിന്റെ ഇഷ്യൂ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പിരിയോഡിക്കൽസ് ഇറങ്ങിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പത്തെ മലയാള ഭാഷ കേരള ശബ്ദം മാതൃഭൂമി മലയാളം വാരിക അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പിരിയോഡിക്കൽസ് വാരികകളും മാസികകളും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ യൂട്യൂബ് സജീവായി ഫേസ്ബുക്ക് സജീവായി അപ്ലോഡിങ് സജീവായി ഡൗൺലോഡിങ് സജീവായി ഇത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ബോർഡറുകൾ കടന്ന് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു കേരളം മാറി അതിലും വലിയ രസം വിനീത നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകൊടി മനോജ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ചുംബിച്ചതിന്റെ രംഗം ഫാത്തിമ മനോജിനെ ചുംബിക്കുന്ന രംഗം എന്നായിരുന്നു അല്ലെ വിനീതയെ ഫാത്തിമ വൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ പത്രമ പത്ര ദാർഷ്ട്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഇഷ്യൂ ആക്കാനുള്ള ഇതടക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വേദനയോട് കൂടെ പറയാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തിനായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ ഇനിയെങ്കിലും അച്ചടക്കത്തിന് പോകുന്ന കുടുംബ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും തകരണം എന്ന് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ചില മാധ്യമ പട കേരളത്തിന്റെ അണിയറ ശില്പികളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മാധ്യമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ മുഴുവൻ വഷളാക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂരിലെ പിള്ളേരെ കണ്ടുക്കോ മാഹിയിലെ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടുക്കോ കാസർഗോഡത്തെ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടുക്കോ എന്നുള്ള വരി കേരളത്തിന്റെ ബോർഡർ വിട്ടിട്ട് ഇറ്റാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതാണ് അവസാനം തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് എത്ര ചാനലുകാര് ഈ പെൺകുട്ടികളെ തേടി വന്നു ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ ഈ വൃത്തികെട്ട വരികൾ എഴുതി വെച്ച പെൺകുട്ടികൾ ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ എത്ര പത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കടന്നു വന്നു കേരളത്തിൽ അതെന്താ ഞാൻ പറയുന്നു മുഖ്യധാരയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് നടന്നാലും അതിൽ ഏറ്റുപിടിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമ അജണ്ടയുണ്ട് ആ മാധ്യമ അജണ്ടയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബലിയാടാണ് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം കുടുംബിനി ഞാൻ തുറന്നു പറയാൻ കോഴിക്കോട് വന്നിട്ട് ഈ അടുത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീരിയലിന്റെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീരിയലിന്റെ ഡയറക്ടർ വന്നാണ്ട് പറഞ്ഞത് മലബാറിലെ ഉമ്മമാരാണ് ഞങ്ങളുടെ സീരിയലിനെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത് ആ മലബാറിലെ ഉമ്മമാരെങ്ങാനും ഇത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സീരിയൽ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ പൂട്ടിപ്പോകുമായിരുന്നു
ഡെഡിക്കേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് റേഡിയോക്ക് കോൾ വരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ തെരഞ്ഞാൽ പോലും കാണാത്ത പത്തനംതിട്ട എന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാത്തിമ ഒരു സൈനബ ഒരു ഹദീജ ആയിരിക്കും കാരണം വെറുതിരിക്കുന്ന ടീം അവരാണ് അല്ലേ ചാനലുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലേ എവിടെയാണ് ഇനി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ അല്ലെ ആ ഭാഗത്തും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മോർ ഹ്യൂമൻ ബട്ട് ലെസ് ഹ്യൂമനിറ്റി ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് പഞ്ഞമില്ല ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് പഞ്ഞമില്ല പക്ഷേ ലെസ് ഹ്യൂമനിറ്റി മനുഷ്യന് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യത്വം കുറഞ്ഞു പോയി ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മൾ കാണുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം കുറഞ്ഞു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എണ്ണ കൂടുതൽ നമുക്കുണ്ടായിപ്പോയി നമ്മുടെ വീടുകൾ കൂടിപ്പോയി നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടിപ്പോയി പക്ഷേ പഴയ കാലത്തെ ഭദ്രതയില്ല അഖണ്ഡതയില്ല അന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ കുറവാ അന്ന് ഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കുറവാൻ പക്ഷെ കുടുംബ ബന്ധം രൂഢമൂലമായിരുന്നു വളരെ രൂഢമൂലമായിരുന്നു അന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കുറവാൻ പക്ഷെ വിരുന്നുപോക്ക് ശക്തമത്തായിരുന്നു ഇന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാ വീട്ടിലും വാഹനങ്ങളാണ് ടു വീലർ ഇന്ന് ടു വീലർ ഫോർ വീലർ ഇന്ന് ഫോർ വീലർ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടൊന്ന് സിലത്ത് റഹ്മ നടത്താൻ കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്താൻ എവിടെയാണ് ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ചക്രം ചലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നാൻ റസൂര് പറഞ്ഞു നാല് അടയാളം എന്റെ സമുദായത്തിൽ കണ്ടാൽ ആ സമുദായം പിന്നെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കൊള്ളട്ടെ ഇതാ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് വാതിന മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്തത് എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒരാള് തന്റെ ഭാര്യക്ക് മാത്രം വടിപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിപ്പോയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണ്ട എന്നോ ഭാര്യ അംഗീകരിക്കണ്ട എന്നോ ഒന്നും അല്ല പിന്നെ എന്റെ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഹെൻ പെക്ഡ് ഹസ്ബൻഡ് ആയി പോയാൽ പെണ്ണുത്തനായ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനി നിഷേധിയായിരിക്കുന്ന സീരിയലിന്റെ അടിമയായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രമത്തതയുടെ ആളായിരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാത്തിനും വശംബതനായി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവായി ദീനിബോധമുള്ള എന്റെ സമൂഹത്തിലെ സഹോദരങ്ങൾ മാറുക ഭാര്യയുടെ അനാശാസ്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കാൻ തന്റെ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളെ ബലികടിക്കാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ എന്റെ സമൂഹത്തിലെ കുടുംബത്തിലെ ഭർത്താക്കന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാര് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷം എന്റെ സമൂഹത്തിൽ കടന്നു വന്നാൽ അത് വല്ലാത്ത വല്ലാത്ത ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്റെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും അത് കുടുംബ വന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അത് മാതാവിനെ വിലക്കും അത് പിതാവിനെ വിലക്കും വിദൂരത്താക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ അടയാളം പരിശുദ്ധ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് അവന്റെ കൂട്ടുകാര് അവൻ അവനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരുപാട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഫോളോവേഴ്സ് അതിലേറെയാണ് അത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂല് പറഞ്ഞത് അവന്റെ കൂട്ടുകാരെ അവനിലേക്ക് സമീപസ്ഥനാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവൻ നടത്തുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് പഴയ കാല ദീനി കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു ഭദ്രത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിവ് വളരെ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശത്രുത ഉള്ളത് രക്തബന്ധത്തിലുള്ള ആളോടാണ് പുറത്ത് ഭയങ്കര ലോഹ്യം പുറത്ത് ഭയങ്കര ഐക്യം രക്തബന്ധത്തിലില്ലാത്ത കുടുംബത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് വലിയ സൗഹൃദം പക്ഷേ സ്വന്തം മകൻ പറമ്പ് കച്ചവടം നടത്തിയത് പോലും പിതാവ് അറിയണമെങ്കിൽ പിതാവ് മകന്റെ സുഹൃത്തിനെ സമീപിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാപ്പ വന്നാണ്ട് സുഹൃത്തിനോട് ചോദിക്കാൻ അല്ല സഹോദര നീ എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ സുഹൃത്താൻ എന്റെ മോൻ ഇന്നാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തൊരു ഭൂമി കച്ചവടം നടത്തി ശരിയാണോ രജിസ്ട്രേഷൻ ഭൂമിയുടെ കച്ചവടം എന്നാണ് സെന്റിന് എന്താണ് വില ഈ വിവരം സുഹൃത്തിൽ നിന്നറിഞ്ഞ വാപ്പ വന്നിട്ട് ഇമ്മാനോട് പറയാ നമ്മുടെ മോൻ ഒരു ഭൂമി കച്ചവടം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്രേ കൂട്ടുകാരനെ അടുപ്പിച്ചു പോയി വിവരം അറിയാൻ തിരക്കി തിരക്കി മുന്നോട്ട് വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വൃത്തയായ മാതാവ് ആ മാതാവിനെ വിദൂരത്താക്കാൻ ഈ പൊന്നുമോൻ ശ്രമം നടത്തിപ്പോയി 
പിന്നെ അടുക്കളയിൽ ഉമ്മ പറയുന്ന കമാൻഡുകൾക്ക് വിലയില്ല ഉമ്മ പറയുന്നത് കേട്ട ഭാവം പോലും ഈ മകൻ കാണിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല മാതാവ് മുടക്കാ ചരക്കായി മാറുക മകന്റെ പാപം കൊണ്ട് മാതാവ് തിരസ്കരിക്കപ്പെടുക അവസാനം രോഗിയായി കിടക്കുന്ന മാതാവ് തന്റെ വിഷമം പോലും മകനോട് പറയാതിരിക്കുക പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് ഫലം നാലാമത്തെ അടയാളം പുണ്യ റസൂൽഹി വസല്ലം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ പറ്റി ഉദ്ധരിച്ചത് പിതാവിനെ വിദൂരത്താക്കുക എന്റെ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആള് പിതാവിനെ വിദൂരത്താക്കുക വൃദ്ധസദനം വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് വാപ്പാനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മോൻ പറയ ഫാദർ ദി ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്സ് വാപ്പാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കി ഇന്ന് ഞാനിതാ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയാക്കുന്നു വൃദ്ധസദനത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന എടുത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും കൊണ്ടുപോയി വൃദ്ധസദനത്തിൽ അടക്കം ചെയ്യുന്ന മക്കളെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം പോലും രാജ്യത്തിലില്ല ഇല്ല അതിന് സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഗവൺമെന്റുകളാണ് രാജ്യത്തുള്ളത് മാറി മാറി വരുന്ന ഭരണ പ്രതിപക്ഷങ്ങളാവട്ടെ ആരാവട്ടെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളാവട്ടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് വൃദ്ധ മാതാവിനെയും വൃദ്ധ പിതാവിനെയും വൃദ്ധ സദനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നിയമ സംവിധാനങ്ങളാണ് രാജ്യത്തുള്ളത് പിന്നെ എങ്ങനെ മക്കൾ നന്നാവും ആ ഉമ്മ വഴിയാധാരായി ഈ അടുത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ പെരുമ്പാവൂരിലെ പായിപ്ര കവല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ പെഴക്കാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് അവിടെ പത്ത് മക്കളെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച അസ്മ ബീബി എന്ന് പറയുന്ന എൺപത്തി ഏഴ് വയസ്സുള്ള പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം മാതാവ് ആ മാതാവിന്റെ ഫോട്ടോ സഹിതമുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണം വാർത്ത പത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് വാർത്ത വന്നത് പത്ത് മക്കളെ പറ്റ മാതാവ് വാറ്റുപുഴയിലെ വൃദ്ധസദനത്തിലാണ് ഈ പത്ത് മക്കളാണെങ്കിലോ വലിയ വലിയ പൊതുപ്രവർത്തകരാണ് നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാരാണ് എന്നിട്ട് പോലും മാതാവ് വൃദ്ധസദനത്തിലാണ് നാട്ടിൽ സംസാരമായി ഈ പത്ത് മക്കളുടെയും ഉമ്മ വൃദ്ധസദനത്തിലാണ് എന്ന് സാധാരണക്കാർ സംസാരം തുടങ്ങിയപ്പോ മൂത്ത മകൻ വന്നിട്ട് വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ മാനേജറെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മാനെ ഇനി അവിടെയും കടത്താൻ പാടില്ല ആ തള്ള അവിടെ കടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചീത്ത പേരുണ്ട് നാട്ടുകാർ വല്ലതും പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ന്ന് പോവാൻ പറയണം മാനേജർ വന്നിട്ട് ആജ്ഞാപനം നടത്തിയപ്പോ കണ്ണു പോലും കാണാത്ത പത്ത് മക്കളെപ്പറ്റ മാതാവ് ഒരു കയ്യിൽ പായക്കെട്ടെടുത്തിട്ട് മറയിൽ തന്റെ വസ്ത്രം അടങ്ങുന്ന കവർ എടുത്തിട്ട് ആ വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ ഗോവണി പടികൾ ഇറങ്ങി കടന്നു വരികയാണ് എന്നിട്ട് മുപ്പാറ്റുപുഴയിലെ പേക്കാപ്പള്ളിയിലെ സ്റ്റേഷന്റെ വരാന്തയിലേക്ക് ഏകദേശം മകരുവിന്റെ സമയമാകുമ്പോ കണ്ണ് കാണാത്ത മാതാവ് ആ കാഴ്ചയില്ലാത്ത കണ്ണിന്റെ കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് പോലീസുകാരൻ അന്യമതസ്ഥനാൻ ആ സഹോദരൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പോയി എന്തേ പറ്റി മാതാവേ അങ്ങേക്ക് ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ് പോലീസുകാര ഇന്ന് രാത്രി തല ചായ്ക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വരാന്തയിൽ ഒരു സ്ഥലം ഈ പാവപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ തരണം പത്ത് മക്കളെ പറ്റ പെണ്ണാണ് ഞാൻ ആ മാതാവിന്റെ ചിത്ര സഹിതമുള്ള ഫോട്ടോ മലയാള മനോരമയിൽ ഒരു പെട്ടിക്കോളമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് വേദനയോടുകൂടെ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പ്രസവം നടത്തിയ ഉമ്മാനെ പറ്റി പുണ്യ റസൂൽ അലഹി വസല്ലം സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു ആ ഒരു പേര് നടത്തിയ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്ത മാതാവ് ഒറ്റ പ്രസവത്തിലൂടെ നേടിയിരിക്കുന്നത് അനശ്വരമായ പദവിയാൻ ഭാര്യ എന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് ഉമ്മ എന്ന പദവിയിലേക്ക് അവൾ ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മേ അനശ്വര ചൈതന്യമേ എന്റെ ജീവന്റെ ജീവനാമമ്മേ എന്നും അങ്ങേക്കൊരു കുഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ കാരുണ്യ സിന്ധുവാമമ്മേ അമ്പിളി മാമനെ മാനത്തു കാണിച്ച് താരാട്ടി ചോറൂട്ടും അമ്മേ കേവലം നാബിനാളത്തിന്റെ ബന്ധമല്ലായികയാൽ ഓതുന്നിതമ്മേ ജീവിതായാത്രക്കു സാക്ഷിയാമൊക്കെയും അങ്ങോ കനിഞ്ഞതാണമ്മേ മലയാളത്തിന്റെ കവിയുടെ തിരുവജസ് കളഞ്ഞാൽ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ആ കവി പറയുകയാണ് അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് ഉമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് മാതാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ജനനി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മാതാവ് ജന്മം നൽകിയ മാതാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് കേവലം നാഭിനാളത്തിന്റെ ബന്ധമല്ലായികയാൽ ഓ ദുന്നിതമ്മേ അമ്മേ 
ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങയുടെ നാഭിനാടത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്ന ബന്ധം മാത്രമല്ല ജീവിതയാത്രക്ക് ക്ഷിയാമൊക്കെയും അങ്ങോ കനിഞ്ഞതാണമ്മേ ആ പ്രസവം ഒരു മരണവേദനക്ക് തുല്യമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ മുസ്തഫ സൊല്ലാഹി വസ്ല്ലം ആധുനിക മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ പ്രസവത്തോട് തുല്യമായ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള ഉറപ്പുള്ള നാൽപ്പത് അസ്ഥികൾ ഒറ്റ നേരത്ത് പൊട്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് അനുഭവേദ്യമാകുന്ന വേദന എത്രയാണോ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഉറപ്പുള്ള നാൽപ്പത് അസ്ഥികൾ എല്ലുകൾ ഒറ്റ സമയം നുറുങ്ങിപ്പോയാൽ ആ വേദന എത്രയാണ് അത്ര വേദനയാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നട്ടല്ലി നിവർത്തി ഇവിടെ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ ജന്മം തന്ന നമ്മുടെ മാതാവ് സഹിച്ചതെങ്കിൽ പത്ത് പറ്റ ഉമ്മയുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് ആ സ്ഥിതിക്ക് പത്ത് മക്കളെ പറ്റി ഉമ്മാന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ആ മാതാവിന് ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗമാൻ ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞാണോ പത്ത് മക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതും പഴയ കാലം അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഏതായാലും നോർമൽ ഡെലിവറിയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭധാരണത്തെ പോലെ തന്നെ പ്രസവത്തിന്റെയും ത്യാഗം അനിർവചനീയമാണ് നിർവചിക്കുക അസാധ്യമാണ് അങ്ങനെ പത്ത് മക്കളെ പറ്റ മാതാവ് വന്നിട്ട് പോലീസുകാരനോട് സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ് അന്നത്തെ രാത്രി നിങ്ങളുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ വരാന്തയിൽ ഒന്ന് അന്തിയുറങ്ങാൻ ഈ ഉമ്മാക്ക് അനുവാദം തരുമോ നിയമ പാലകരെ എവിടെ കിടക്കുന്നു നമ്മൾ ആ മാതാവിന്റെ ദുഃഖത്തോടു കൂടെയുള്ളൊരു ശ്വാസം മതി പത്ത് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരങ്ങൾ ചാമ്പലുകളായി കടന്നു പോകാൻ മാതാവിന്റെ ദുഃഖത്തോടു കൂടെയുള്ളൊരു കണ്ണീര് മതി നമ്മൾ ഒന്നും ആവൂല ഒന്നും ആവൂല കഴബാലയത്തിൽ ഉമ്മാനെ തോളിലേറ്റിയിട്ട് തവാഫ് ചെയ്ത ഒരു സഹാബി ഏഴ് ചുറ്റും ചുറ്റി പൂർത്തിയായപ്പോ ആ സുഹാബി വന്നാണ്ട് ഹറം പ്രദേശത്തിന്റെ പാർശ്വഭാഗ തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹസരത്ത് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അലിയുബിന് ഈ രണ്ട് സഹാബിമാരെയും കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു അലി ഉമർ സ്വാമി വര്യന്മാരെ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത പണി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നഗ്നപാതനായിട്ട് സൂര്യൻ നട്ടുച്ച സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ മണലാരണ്യത്തിലൂടെ അന്ന് കാഴ്ബാലകത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗവും സൈഗത പുളിന പരപ്പുകളാണ് ആ മണലാരണ്യത്തിലൂടെയാണ് എന്റെ മാതാവിനെ തോടിലേറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വലയം ചെയ്തത് പ്രദക്ഷിണം നടത്തിയത് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള കടപ്പാട് നിറവേറ്റിയിട്ടില്ലയോ എന്ന് അടികാരിതങ്ങളോടും ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖിനോടും ഈ സഹോദരൻ ചോദിച്ചപ്പോ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് തലതാഴ്ത്തി കുണുങ്ങി ചിരിച്ചു പിന്നെ പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ഉമ്മാനെ ചുമന്നതും നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ ചുമന്നതും എവിടെ കിടക്കുന്നു സഹോദര നിന്റെ മാതാവിനൊന്ന് തോഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉമ്ര ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്പനേരം നീ നിന്റെ തോളിൽ നിന്റെ ഉമ്മാനെ വെച്ചപ്പോഴേക്ക് നിനക്ക് തോന്നി നിന്റെ ഉമ്മായോടുള്ള കടപ്പാട് വീടി എന്നാൽ ഇതുപോലെ പത്ത് മാസം നിന്നെ ഈ ഗർഭാശയത്തിൽ കൊണ്ട് നടന്നവളാ നിന്റെ ഉമ്മ അത് പഠിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പോയി ഹറം പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിൽ ബാബു സലാമിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഖലീഫമാരായ സയ്യിദിന് ഉമർ മാതാവ് ഒരു പാഠമാണ് ഈ അടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറി കണ്ടു ഞാൻ ഓർത്തു പോവാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സുഹൃത്ത് തന്റെ മാതാവിനെ ഉമ്മാനെ വഴിയാധാരമായി കിടക്കുന്ന എല്ലു നുറങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ മുടക്കാച്ചരക്കായി രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഉമ്മാനെ ഇനി ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആളില്ല ആ മാതാവിന് ദീനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാതാവിന്റെ പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് കഴിയൂല എന്റെ പൗരബോധം എന്നെ അതിന് അനുവദിക്കൂല എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ഈ മകൻ അവസാനം ആരും അറിയാതെ മാതാവിനെ തോളിലേറ്റിയിട്ട് കാട്ടിൽ പോവാൻ അങ്ങനെ ഘോര വനമാൻ കട്ട പിടിച്ച ഘനാന്തകാരമുള്ള വനപ്രദേശത്തിലൂടെ ഉള്ളിലൂടെ അങ്ങനെ പോവാൻ ആ കാട്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തൊരു മലഞ്ചെരുവുണ്ട് അവിടെ വിജനമാണ് ജനങ്ങൾ പാർക്കാത്ത പെരുമാറാത്ത സ്ഥലമാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കാം വല്ല പൊടിമൃഗങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിശന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെയോ മരിച്ചു പോകും അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞോളും അവസാനിച്ചോളും എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭാരം പോയി എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മാതാവിനെ തോളിലേറ്റിയിട്ട് കാട്ടിലൂടെ നീങ്ങാണ് മലഞ്ചൊരു പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ആ വേളയിൽ ഉമ്മ ചെയ്യുന്നൊരു പണിയുണ്ട് മകന്റെ തോളിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇല പറിച്ചിട്ട് നിലത്ത് വിതറുകയാണ് കാട്ടിലെ സസ്യങ്ങളുടെ മരങ്ങളുടെ ഇല 
കൊമ്പിൽ നിന്നങ്ങനെ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഉമ്മ ചെയ്യുന്ന പണി അത് പോകുന്ന വഴിയിൽ അങ്ങനെ വിതറി പോകുന്നു അവസാനം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തി ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചപ്പം മകൻ വനാന്ത വനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മലഞ്ചെരുവിലെത്തി ആ മലഞ്ചെരുവിൽ മാതാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒന്നും പറയാതെ ഈ മോൻ തിരിച്ചു പോരാൻ മാതാവ് അതങ്ങനെ നിർനിമേഷയായിട്ട് നോക്കി നിന്നു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ മകൻ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ എന്താ വഴി പഴച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ പോന്ന വഴിയിലൂടെ അല്ല തിരിച്ചു പോയത് ഈ കട്ട പിടിച്ച ഇരുട്ടുള്ള കാട്ടിൽ അവന് വഴി പഴച്ചു പോയി അപ്പൊ മകൻ അങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഈ മാതാവിന് പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് എന്റെ മോൻ വന്നത് ശരി എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്റെ മോന് വഴി തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോനെ ഉമ്മ പറയുകയാണ് വഴി തെറ്റി തിരിച്ചു വന്ന മോനോട് മോനെ നീ പഴക്കാതിരിക്കാൻ ഉമ്മായെ ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് നീ കടന്നു വന്നത് എന്നെനിക്കറിയാം എന്നാലും ശരി ഞാൻ എവിടെ കടന്ന് മരിച്ചാലും ശരി എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നീ എന്നെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിന്റെ തോളിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത പണി അവസാനത്തെ ശ്വാസം വലിച്ച് ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലും നീ മരിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പണിയാണ് അതെന്താണ് ഉമ്മ എന്ന് മോൻ ചോദിക്കുമ്പോ മാതാവ് ആ മലഞ്ചുരുവിൽ തളർന്ന് ഇരുന്നിട്ട് പറയുകയാണ് മോനെ നിന്റെ തോളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ വഴി വരെ മാതാവ് ഇല വതറിയിട്ടുണ്ട് പച്ചയില അതുകൊണ്ട് ഈ ഇലയിൽ തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ പച്ചയില കാണുന്ന സ്ഥലത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ നിനക്ക് വഴി തെറ്റാതെ വീടണയാം കൂടണയാം എന്റെ മോന് പഴച്ചു പോകാൻ പാടില്ല എന്റെ മോൻ വഴി പിടച്ചിട്ട് പിടിമൃഗങ്ങളുടെ പിടിമൃഗങ്ങളുടെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളുടെ അന്നമായി പോവാൻ പാടില്ല ഉമ്മ ഇവിടെ കടന്ന് മരിച്ചാലും ശരി കുഞ്ഞു മോനെ നീ കൂടണയണം സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകണം അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ വിതറിയ ഇല ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോയാൽ മതി മകന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടിയുടെ ഭാഷ ഇനി ഇല്ല ആ മകന്റെ ശരീരം തളർന്നു അവന്റെ കാലിന് ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചു വിറച്ച് 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 മാതാവിന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് വിതുമ്പി വീണിട്ട് മാതാവിന്റെ രണ്ട് കവിളിത്തടങ്ങളിലും ചുംബനം കൊടുത്തിട്ട് ഈ മകൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ മാപ്പ് ഉമ്മ മാപ്പ് ഉമ്മ മാപ്പ് പിന്നെ തോളിൽ ചുമന്ന് കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മകൻ രണ്ട് കൈകളിൽ ചോര പൈതലിനെ കെട്ടിപ്പേറി മാറോട് ചേർത്ത് എടുക്കും പോലെ ആ മാതാവിന്റെ രണ്ട് കരങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി പട്ട് വിരിച്ചു പൂമെത്തയിൽ കടത്തി മാതാവിന് കൊടുക്കേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്തു ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങി ആരാണ് ഉമ്മ ആ പദപ്രയോഗത്തിലൂടെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ സമുദായത്തിൽ ഒരു സമൂഹം കടന്നു വരും മാതാവിനെ നിന്ദിക്കാൻ അവർ കടന്നു വരുന്നതാണ് പിതാവിനെ വിദൂരത്താക്കാനും ആ ജനങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നതാണ് നോട് കാവലിന് തേടണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മളെ കുട്ടികൾ പഴച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് ആരാണ് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മൂല്യവും ഉണ്ട് മൂല്യ നിരാസവും ഉണ്ട് മൂല്യ നിരാസത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പാടില്ല മൂല്യബോധമുള്ള കുടുംബ സംസ്കൃതി മൂല്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനുള്ള ജാഗ്രത ആ ജാഗ്രതക്കാണ് നമ്മൾ കോപ്പ് കൂട്ടേണ്ടത് മക്കൾ അതിനു വേണ്ടി സന്നദ്ധരാക്കണം പരിശുദ്ധ പ്രവാചക ദുരിമേനയോടുള്ള സ്നേഹം പ്രേമം അനുരാഗം അദമ്യമായിരിക്കുന്ന അഭിവാഞ്ച പരിശുദ്ധ റസൂലിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം പുണ്യ റസൂലാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അഭിലാഷം എന്ന പ്രതീതി മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചെറുപ്പത്തിലേ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് മാതാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ് പിതാവിന്റെ ബാധ്യതയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് അഹ്ലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കാൻ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം അഹ്ലുബൈത്തിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ അത് രക്തബന്ധത്തിന്റെ പൊരിശയാണ് നമ്മുടെ രക്തബന്ധത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ സ്നേഹിക്കൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് പ്രവർത്തനവും നടത്തുക നമ്മൾ എന്ത് റിസ്ക് എടുക്കുക അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ അഹ്ലുബൈത്തിന് വേണ്ടിയാണ് 
അലഹമില്ല പാണക്കാട് കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എത്ര പേരാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേരളക്കരയിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവർക്കും ആ കുടുംബത്തിനും ആ ഇസ്സത്തിന് നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് കാരണം ആ അച്ചടക്കം മഹാനായ മുത്തു ശിഹാബുദങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു പോയി അത് വല്ലാത്ത അച്ചടക്കമായിരുന്നു ശിഹാബുദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സംസ്കൃതി പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കടമെടുത്തിട്ട് കേരളക്കരയിലേക്ക് യമനിൽ നിന്ന് പറിച്ച നടപ്പെട്ട ഒരു സുഗന്ധ പ്രസൂനമേ മുത്തു ശിഹാബേ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ആലോല നായക ആത്മീയ പൂങ്കവ ആദരർ മുത്ത് ശിഹാബ് എന്ന സാത്വിക അങ്ങേ കൊടപ്പനക്കൽ വീട്ടിൽ ഉത്തമ ചൈതന്യ സാരമായി തീർന്നൊരാമന്നവാ മദീനയുടെ പള്ളി ഒരു കോടതിയായിരുന്നു പാണക്കാട്ട വട്ടമേശ ഒരു കോടതിയാ ഹൈന്ദവന്റെയും ക്രൈസ്തവന്റെയും മുസൽമാന്റെയും എന്ന് വേണ്ട സകല മനുഷ്യരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരത്തിന്റെ കോടതി അതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലായിരുന്നു അതിൽ ഇന്ന മതത്തിന്റെ ആള് എന്നൊരു ഐഡന്റിറ്റി തങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ലായിരുന്നു വരുന്നവരെ മുഴുവൻ ഒരുവെ കണ്ണോടുകൂടെ കാണാൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ കേരളക്കരയുടെ അങ്ങേതരയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങേതരയുള്ള ആളുകൾ വരെ എല്ലാരും പറയും എനിക്ക് ശിഹാബതങ്ങളുമായി വലിയ സാമീപ്യമാൻ എല്ലാവർക്കും ചന്ദ്രനെ തൻ്റെ അടുത്താണ് എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് അത് ചന്ദ്രന്റെ പോരിഷയാൻ അത് ചന്ദ്രന്റെ പ്രത്യേകതയാൻ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കുഞ്ഞ് പറയും ഞാൻ പോകുന്നിടത്തേക്കാണ് ചന്ദ്രൻ പോകുന്നത് എനിക്കാണ് നിലാവിനെ ശരിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള അയൽ പ്രദേശത്തുകാരനും അങ്ങനെ പറയും അത് ചന്ദ്രന്റെ പരിശുദ്ധി പോലെയാണ് മഹാനായ മുത്തു ശിഹാപദങ്ങൾ അടുത്തവർ മുഴുവൻ എൻ്റെ സമീപസ്ഥനാണ് തങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമാറ് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ മാതൃക നമുക്ക് പാഠമാൻ എല്ലാവർക്കും പാഠമാൻ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വമാൻ ആവശ്യമായ ആയുസ് നൽകിയവനാണ് അള്ളാഹു നൽകിയ ആയുസിൽ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ജീവിതം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആളുമാൻ അവനേക്കാൾ ഹൈറായ മറ്റൊരാൾ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല നമ്മുടെ സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവർക്ക് പാഠമാകണം നമ്മുടെ സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവർക്ക് പാഠമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളും ആ ഒരു ശക്തിയിലേക്ക് കടന്നു വരും അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ നല്ല എബിലിറ്റി കൊടുക്കണം ഒരു ഇസ്ലാമിക് സ്പിരിച്വൽ തിങ് അതിനുള്ള ഒരു പവർ കൊടുക്കണം നമ്മൾ വളരെ ആവശ്യമാണ് എറണാകുളത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാക്കനാട് മഹലിൽ ഒരു പിതാവ് വന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി ഉസ്താദേ എന്റെ പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമോൻ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി മാതാവ് പറഞ്ഞു അത് തമാശക്ക് പറയലാവാം കുഞ്ഞുമോനെ വിളിച്ചിട്ട് റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസഹഫ് കയ്യിലെടുത്ത ഉദു അടുത്ത നിസ്കാര കുപ്പായ മകമക്കനെയും ധരിച്ച ഉമ്മ പറഞ്ഞു പോയി മോനെ അരുത് ഇനി ആ പദപ്രയോഗം പാടില്ല അത് മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന വാക്കാൻ അതിന്റെ ഗൗരവം നീ പഠിക്കണേ കുഞ്ഞുമോനെ എന്ന് മാതാവ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും ആ മാതാവിന്റെ വാക്കിന് മോൻ വില കൊടുത്തില്ല മോൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഇല്ലമ്മ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അപ്പൊ ഉമ്മ കുപ്പാക്കും തോന്നി ഇത് കുറച്ച് സീരിയസ് മാറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഉമ്മ വേഗം വാപ്പാനെ വിളിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മോന്റെ കാര്യം കുറച്ച് പെരുങ്ങല്ലാണ് വേഗം പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വിഷയം പറയണം അപ്പാടെ ആ പിതാവ് കയറി വരികയാണ് വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടെ ഈ പിതാവ് ഇങ്ങനെ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖഭാവം കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു അപകടം പടഞ്ഞ മാതിരി അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്റെ മോൻ നിരീശ്വരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എത്തിസിസം വാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും പറഞ്ഞു ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ എന്നെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പിതാവ് ഈ വിഷയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായ ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച ഒരു മകൻ ഒരു പ്ലസ് വണ്ണിൽ എത്തി എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും നടത്താനുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധ്യത കുറവ
ആ തമാശക്ക് പറഞ്ഞായിരിക്കും നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കും പിതാവ് വളരെ കർക്കശായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല അവൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് തറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒഴിവുള്ള ഒരു സമയത്ത് അവനുമായി പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കണം അവനെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വിട്ടുകയറുന്നു വൈകുന്നേരം ഈ പയ്യനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടും പോരാ മനസ്സില്ല അവസാനം പിതാവ് വല്ലാതെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേയും വന്ന് ഈ മോൻ വരാൻ മോന് വന്ന് എൻ്റെ റൂമിൽ കയറി ഞാൻ വാതിലടിച്ച് കുഞ്ഞു മോനോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബേസിക്കൽ തിയറിയെ പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങി അവനെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല എൻ്റെ മാതാവും പിതാവും മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ഞാൻ പഠിച്ചു അപ്പം എന്താ ഏതോ ഒരു മാനേജ്മെന്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ എറണാകുളത്ത് പ്രശസ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലാണ് അവൻ പഠിക്കുന്നത് ഈ സ്കൂളിന് മതവുമായിട്ട് പുലബന്ധം പോലും ഇല്ല എന്നിട്ട് ഇവന്റെ ഏതൊക്കെയോ അധ്യാപകർ പലതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറികളും അതുപോലെ തന്നെ മനഃശാസ്ത്രപരമായിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ കുട്ടിക്ക് അതിനുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തു ഈ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന പയ്യന് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല അങ്ങനെ ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം എനിക്ക് വിശ്വസിക്ക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഐഡിയോളജിയാണ് അവസാന പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടോ അവൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ഞാനും വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതപ്പെടൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ വിഷയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തുറന്നു പറയുന്നത് ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മക്കളെ പറ്റി നമുക്ക് ഓവർ ധൈര്യമാൻ അവൻ പേക്കൂല അവൻ പേക്കൂല നിങ്ങളുടെ മോനല്ലേ അവിടെ കുടിച്ച് പൂസായി കിടക്കുന്നത് എന്ന് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ പറ്റി സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ വന്നിട്ട് സിറ്റൗട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന വാപ്പാനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വാപ്പ എണീറ്റ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താറിയോ നിനക്ക് നിന്റെ പണി നോക്കാ ഞങ്ങൾ ഉന്നത തറവാട്ടുകാരാണ് എൻ്റെ മോനെ പറ്റി ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞാൽ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഹാജിയാറ് പറഞ്ഞത് അപ്പുറത്തായ്ച്ച ഈ സന്നദ്ധ സംഘടനയിലെ തന്നെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇവൻ്റെ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന ബോഡി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ വാപ്പാന്റെ ചാരുകസേനന്റെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ബോധം തെളിയും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടോളൂ അതല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്നിട്ട് ആ നേരത്തെ വാപ്പ ഉയരാൻ ഉണരാൻ അപ്പൊ വയത് നടക്കുമ്പോ നൂറ് ഉറുപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് മക്കള് സ്വാലിയാകാൻ ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം എന്നൊരു വസീയത്ത് ഇതിന് മലയാള ഭാഷയിൽ പറയല് കതിരിൽ വളം വെക്കുക എന്നാ കതിരിൽ വളം വെക്കുക ഞാറ് നടുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ട മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാറ് നട്ടു നെല്ലായി കതിരായി ആ കതിരിൽ കൊണ്ടുപോയി വളം വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഖേദിക്കുക അതാണ് പുതിയ കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഞാൻ ഗൗരവമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മമാരോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ സീരിയൽ കാണുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് തടയിടൂല നമ്മൾ മക്കളല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ലൂസാക്കി 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 അവസാനം ഈ കുട്ടി ഇതിൻ്റെ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം നമുക്കതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയൂല പല വീട്ടിലും മക്കൾ കള്ള് കുടിയന്മാരാണെന്നുള്ള വിഷയം അറിയുന്ന എപ്പോഴാ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എപ്പോഴാ നിങ്ങൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എപ്പോഴാ നിങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരെ സമീപിച്ചിട്ട് എന്റെ കുട്ടി ദുർമാർഗത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാ ഇവൻ കള്ള് കുടി തുടങ്ങി ഒന്നര കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അതിന് കതിരിൽ വളമ്പക്ക് നിർപ്പാടാൻ നമ്മളെ മക്കളെ നോക്കേണ്ട സമയത്ത് നോക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഈ അടുത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു സ്കൂൾ റൈഡ് നടത്തി സ്കൂളല്ല റൈഡ് നടത്തിയത് സ്കൂളിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന പെട്ടിക്കടയായിരുന്നു ആ പെട്ടിക്കട റെയ്ഡ് നടത്തിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണ് കിട്ടി ഒറ്റ ഡിവിഷനിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇതാ ആ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ വിളിപ്പിച്ചു രക്ഷിതാക്കന്മാരെ ഈ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കന്മാരെ വിളിച്ചിട്ടും പതിനൊന്ന് രക്ഷിതാക്കളും പറഞ്ഞത് എന്താ എന്റെ കുട്ടി ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വിഷയം തന്നെ സാറുമാർ സ്കൂളിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അതാണ് വാപ്പിയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണ
ഹോംവർക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ ആരും വരരുത് ഇപ്പം മുകളിൽ പോയിട്ട് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കും പതിനൊന്നര മണിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ലൈറ്റ് ഇട്ട് പഠിക്കാൻ ബാപ്പി ഇമ്മിൻ താഴെന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമ്മുടെ മോന ഇഷാമാരിബിന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങാടിയിൽ പൊണ്ടി പോയിട്ട് ഈ അനാ പിന്നെ അനാവശ്യമായ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവൻ അത്തരം ചീത്ത ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നുമില്ല അവൻ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വളരെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് സമാധാനിച്ചിട്ട് നഞ്ഞത്ത് കൈ വെക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉപ്പ നമ്മളൊന്ന് കേറിയിട്ട് അവന്റെ പണി അന്വേഷിക്കണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മുടെ കുട്ടി അങ്ങാടിയിൽ പോകുന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഭവിഷ്യത്ത് എങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങാടിയിൽ പോവാതെ നമ്മുടെ കുട്ടി ഒരു മൊബൈൽ പിടിച്ചിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നതാണ് ഭവിഷ്യത്ത് അങ്ങാടിയിൽ പോയാൽ അവനെ ട്രാപ്പിൽ വീഴ്ത്താൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന മൊബൈലിന്റെ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കടന്നു പോകുന്ന വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് കോമിലൂടെ അവൻ കയറി പോകുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കാൻ അത് തിരിച്ചറിയാൻ എന്റെ മാതാവേ പിതാവേ സമയം വൈകിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈബർ ക്രിമിനലുകളായി നമ്മുടെ മക്കൾ മാറി പഴയ കാലത്ത് ഒരു കുട്ടീനെ മഹല്ല് ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള അവൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ദുരാചാരം ആരാന്റെ കൗങ്ങമല് കയറിയിട്ട് അടക്ക കട്ടു എന്നുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ അവന് ഊരിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ അവൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പണി അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ സൈബർ ക്രൈം സൈബർ ക്രിമിനലുകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ സരിതയുടെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും തൃഷ്ണ കാണിച്ച ത്രാണി കാണിച്ച ഇരുപത്തി എട്ടായിരം വാട്സപ്പ് ഉപഭോക്താക്കൾ പോലീസ് അവരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് സൈബർ ക്രിമിനൽസ് ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളെ പറ്റി ഒരു തിരിച്ചറിവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം ഇനി കുടുംബത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് പഴയ കാലമല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ മാതാവും പിതാവും അഡ്വൻസ്ഡ് ആവാതെ ഇനി ഒരു മാർഗമില്ല എന്നിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ് ബേഡ്സിൽ നമ്മൾ പരസ്യം കാണാണ് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മക്കളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ എന്ത് പെൻ ക്യാമറ പേൻ അങ്ങനെ കുത്തിവെക്കുമ്പോ പേനയുടെ മുൻവശത്ത് ക്യാമറ അതെന്തിനാണ് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മക്കളെ നിരീക്ഷിക്കാനാണല്ലോ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതാണോ മക്കളെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ക്യാമറയുടെയും ആവശ്യമില്ലാതെ മക്കളെ വരുതിയിൽ നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ മതസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മക്കളെ പറഞ്ഞയച്ച രക്ഷിതാക്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും മതസ്ഥാപനത്തിൽ അത് ഏത് സങ്കടം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നന്മയുടെ ബോധം അങ്കുരിക്കുന്നതാണ് മാതാവ് മരിച്ചാലും പിതാവ് മരിച്ചാലും അവന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഐഹസിന ഇസ്മഹൂ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളോടുള്ള അച്ചടക്കം അവന്റെ പേര് നന്നാക്കലയാണ് വയുഹസിന അതബഹോ അവന്റെ അച്ചടക്കം നന്നാക്കലയാണ് വയുഹസിന മുറുതിയാഹോ അവന്റെ ഭക്ഷണവും നന്നാക്കലയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യവും മക്കളുടെ വിഷയത്തിന് നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് നല്ല ശക്തി കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഐ വാസ് എ ഡ്രഗ്സ് അഡിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രവീന്ദ്ര സിംഗിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർത്തു പോകുന്നത് എട്ടാം വയസ്സിൽ നാട് വിട്ടുപോയി പത്താം വയസ്സിൽ ഗോവയിലെത്തി പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ പഞ്ചാബിൽ ഹാഷിഷ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഹാഷിഷിനെ നുള്ളിയെടുത്തിട്ട് നാവും വായിലും മാതാവും പിതാവും ജീവിച്ചിരിക്കെ എത്തിമായി പോയ മക്കളെ നമ്മൾ കേരളക്കരയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മക്കളെ നമ്മുടെ മക്കളാക്കി തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമം നടത്തണം എന്നതില്ല വീട്ടിൽ അഞ്ചു മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാളും അഞ്ചു ലോകത്താണ് ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ശരിയാണ് ഒന്നിച്ച് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നു ശരിയാണ് പക്ഷെ മനസ്സ് തുറന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് നേരല്ല ഒരുത്തൻ ഫോൺ എടുത്തു അവൻ വാട്സപ്പിലാണ് അടുത്ത ഫോൺ എടുത്തു അവൻ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് അപ്പുറത്തുള്ളവൻ ട്വിറ്ററിലാണ് മറ്റേ യൂട്യൂബിലാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോ ലോകത്താണ് അഞ്ച് മക്കളും അഞ്ച് ലോകത്താണ് ഒന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ടെത്താൻ പോലും ലുബ്ധ കാണിക്കുന്ന പിശുക്ക് കാണിക്കുന്ന ആപ്പൽക്കരമായ കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ മുറ്റത്ത് ഇനി എങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകും എന്റെ പ്രിയപ്
വളരെ നിർദാക്ഷിണ്യം ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മുമ്പിൽ പറയുന്നു മക്കളൊക്കെ ഒരു ശല്യമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ലാളിക്കാനും സമയം പോക്കാനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പോറ്റു നായ്ക്കളെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവയെ ലാളനയോട് കൂടെ വളർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഒരുമ്പെടുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മത നിരാസം മൂല്യ നിരാസം മൂല്യത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂല്യബോധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമം നടത്തണം അള്ളാഹു അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ ദിനയായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇതിന് സഹായം നൽകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് തമ്പുരാനോട് ദയാവായ്പുള്ള രക്ഷിതാവായിരിക്കുന്ന ദയാലുവായ സർവ സംരക്ഷകനായ ഉടമസ്ഥനായ പരമാധികാരിയായ രാജാതിരാജനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനോട് നമുക്ക് ചെയ്യണം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും